शुभदीप प्रहर आज के क्लस जोगदान करी समस्त शिक्षार्थी एवं जरा सेंटर परिचालना करें तर मध्य क्यों क्यों आ सकल के पक्ष सेंट्रल कोर्स कंडन कमिटी पक्ष शारदिया प्रीति एवं शुभेच्छा आगाम जानिए आगामी तीन दिन आज के पंद्रह तारीख सतर तारीख एवं उन्नीस तारीख ये तीन दिन क्लस तीन दिन कार्डिओ भास्कुलार सिसटेम नहीं आलोचना करब कार्डिओ भास्कुलार सिसटेम एक खूब बड़ो चैप्टार एवं देहर सब अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जी अंग हृदंत्र से विषय तर एनाटमी फिजिओलजी तर क्लिनिकल एक्सामेशन की करते हैं इसमिक स्किमिक हार्ट डिजिज हार्ट फेलियर एवं तरह व्यवस्थापना हाई ब्लाड प्रेसार इिजी रिमेटिक हार्ट डिजिज ए डिसलिपिडेमिया यू चैप्टार तीन दिन आलोचना करब आलोचना करबें प्रख्यात तो चिकित्सक सेंट्रल कोर्स कंडन कमिटी चेयरमैन एवं प्रोग्रेसिव मेडिकल प्रैक्टिशनार्स एसोसिएशन अफ इंडिया अर्थात पी एम पी आई एर मुख्य उपदेष्टा और मेडिकल सार्विस सेंटर सर्वभारत सह सभापति डर तरुण मंडल अपन का आवेदन येष चैप्टार अर्थात हृदरोग संबहन तंत्र तरह असुख अर्थात कार्डिओ भास्कुलार सिसटेम तरह असुख तर सम्पर्क जो आलोचना अपना खूब भलोक मनोज दिए जेमन सुनबें बाड़ी से भलोक पढ़वें रखी चैप्टार्ट शेष हार मध्य दिए कोर्स मोटामुटी शेष हो जाए जदिव दो एक छोटो खाटो चैप्टार हमें जान बाकी बाकी रे जमन हैंगिंग ग्राउनिंग बार्निंग इत्यादि जेगुलो समय पे परवर्तकाले करिए दे चेष्टा करब कंतु मूल चैप्टार मूल जे हम सिसटेम से सिसटेमगुलो क्यों हमारे मोटामोटी सब ही पढ़िए दिए अपन का आवेदन आगामी छब्बीस नवेम्बर जो परीक्षा है से परीक्षा के सामने रेखे अपनारा गोटा बीटा खूब भलोक पढ़वें एवं अपन जदि को सम्पर्क आग्रह थे जानार जो जी को उत्सुकता थे अपनारा ह्वाट्सपर मध्यमे जेटा परवर्तकाले अर्थात पूजा अवकाशर पर एक क्लस स्पेशल भावे नवर चेष्टा करब सबा खूब भलोक पुजो काटान सबा के आंतरिक शुभेच्छा प्रीति एवं अभिनंदन जानिए आज के क्लस शुरू करार् डर तरुण मंडल के आहवान जाना धन्यवाद ठीक है बंधुरा एबारे सरसि आजकल जो क्लस क्लस मध्य चले जाब से हे कार्डिओ भास्कुलार सिसटेम एवं कार्डिओ भास्कुलार सिसटेम आगे अपन जान दी आज के चेष्टा करब अपने पढ़े आसते बोले जदि को प्रश्न थे से आगे पाठ दी तो जैक अपनारा बी निश्चय प्रत्येक आपनारा बी नहीं बसते कारण छवि इत्यादि देखान जो माध्यम से आजकल क्लस मध्य अपना विशेष पाना फलेन सुविधा है बाढ़ती सुविधा है से बोझान जा आज के अनलैने क्योंकि बो अपन जो पिक्चर आज छवि आगू धरे बी फलो कर ही एगिए जाब सूतरा अपन बुझते को सुविधा है ना एवं शेषे जो कि टाइम दो घंटार मध्य रखते निश्चय रखब तक जो बक्सर चैट बक्से प्रश्न अपन दिक्कत के आसे जिन्हें आज के टोटल कंडर आर्से जो कि आसे एवं से आलोचनार मत थे समय जो थे चार्टर मध्य शेष करते हैं तेल कर देव आज के चारटे चैप्टार नेब बोले एक एनाटमी अफ हार्ट दो नम्बर फिजिओलजी अफ हार्ट तरह चैप्टार मान एकचल्लिस बयाल्लिस 
তারপর তেতাল্লিশ নম্বর চ্যাপ্টারে আমাদের আছে আপনারা জানেন যে এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অফ হার্ট এবং তার একটু পরে সম্ভবত চুয়াল্লিশ নম্বর চ্যাপ্টার আমাদের আছে হাইপার টেনশন অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার এই ব্লাড প্রেশার নিয়েও আমরা আজকে আপনাদের ক্লাসটা আমি আমি নিয়ে নেব আমি আশা করি এটা হ্যাঁ ছেচল্লিশ নম্বর ছেচল্লিশ নম্বর অধ্যায় আছে উচ্চ রক্তচাপ হাইপার টেনশন আমার মনে হয় না খুব অসুবিধা হবে কারণ আপনারা যেহেতু চিকিৎসা কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন এই সাবজেক্টগুলো আপনাদের কাছে খুব বেশি অপরিচিত জিনিস নয় বহু জিনিসই আপনারা জেনেছেন বা নানান জায়গার থেকে যেখান থেকে আপনারা আপনাদের চিকিৎসার শিক্ষা পেয়েছেন সেখানেও এই জিনিসগুলো অনেকটা জেনে থাকবেন তো অ্যানাটমি অফ হার্টে অর্থাৎ একচল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে আমাদের কি কি জানা দরকার হার্ট হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা পাম্প যে পাম্প মেশিনের মধ্যে দিয়ে অনবরত কন্টিনিউস হার্টের কিন্তু কখনো কোনো ঘুম নেই হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে আমরা অক্কা পাবো ফলে হার্ট কিন্তু অনবরত কাজ করে যায় এমার্জেন্সির সময়ও যেমন কিছু সার্ভিসকে অনবরত দিয়ে যেতে হয় ডাক্তারদেরও বহু ক্ষেত্রে সার্ভিস যেমন কন্টিনিউস দিয়ে যেতে হয় হার্টকেও অনবরত কাজ করতে হয় এ হার্টের সঙ্গে আমাদের একদিকে আছে ধমনি ধমনি কোনগুলো আর্টারি যেটাকে আমরা বলি আর আছে ভেন্স বা যেগুলোকে আমরা শিরা বলি এ দুটো একটা ক্লোজ সিস্টেম ক্লোজ সিস্টেম মানে এখানে আর্টারি ফুটো হয়ে আছে ওখানে ভেনটা কেটে গেছে এরকম অবস্থায় তো সাধারণভাবে থাকে না ভেন হাট থেকে শুরু হচ্ছে আবার হাটে গিয়ে শেষ হচ্ছে আটারি যেরকম হাট থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে ক্যাপিলারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে গিয়ে ভেনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ওখানে গিয়ে শেষ হচ্ছে অর্থাৎ এটা একটা ক্লোজ সিস্টেম এর কোথাও ফাঁকা জায়গা নেই এ পুরোপুরি একটা আবর্তের মধ্যে আছে ভেনাস সিস্টেম আর্টেরিয়াল সিস্টেম এর পাশাপাশি আর একটা সিস্টেম থাকে সেটাকে আমরা বলি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম কিন্তু প্রতিদিনের কাজে বা ডাক্তারি শাস্ত্রে খুব স্পেশালিস্ট কিছু না হলে আলাদা করে লিম্ফাটিক সিস্টেম আমাদের খুব জানার দরকার হয় না মোটামুটি ভেনের সিস্টেম যেরকম চলতে থাকে আপনি জানবেন তার পাশাপাশি লিম্ফাটিক সিস্টেমও আছে এবং ভেন তার রক্তটা গ্রহণ করার আগে ক্যাপিলারি থেকে মাঝে লিম্ফাটিক সিস্টেমের বাইপাস বাইপাস করে নয় তার মধ্যে দিয়ে সে আসে ফলে যেখানে ভেন আছে আপনি জানবেন সেখানে একটা লিম্প লাইনও আছে লিম্পের একটা নালিও আছে ফলে ওটা আলাদা করে আমরা গুরুত্ব এখানে দেব না ওটা যারা এই সিস্টেম বা তার যে ক্রিয়া এগুলো নিয়ে বিশেষভাবে জানতে চাইবেন তাদের জন্য সেটা আলাদাভাবে পাঠ করা যেতে পারে আর এই সিস্টেমের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সব থেকে সচল যেটা আমাদের জীবিত করে রেখেছে সেই বস্তুটা কি সেটা হচ্ছে ব্লাড সেটা হচ্ছে রক্ত এই যে ফ্রুটটা এই ফ্রুটটাই কিন্তু আমাদের লাইফ কেন আমাদের লাইফ কারণ আমাদের প্রত্যেকটা শরীরের কোষে অক্সিজেনকে পৌঁছে দেয় অক্সিজেন পৌঁছে দেয় এই ব্লাড আমাদের প্রত্যেকটা সেলে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এবং আমাদের বাচ্চাদের শিশুদের এমব্রায়ত থেকে শুরু করে ভ্রুম থেকে শুরু করে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যে হরমোন দরকার যে মেটেরিয়ালস দরকার যে নিউট্রিয়েন্টস দরকার যে এলিমেন্টস গুলো দরকার সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাঙ্গানি যাই বলুন না কেন ভিটামিন দরকার যে হরমোন গুলো দরকার কে পৌঁছে দেয় ব্লাড আর একটা জিনিস করে সে আমাদের সুস্থ রাখে সেটা কি বলুন তো সেটা হচ্ছে আমাদের যে বর্জ্য পদার্থ গুলো শরীরের মধ্যে তৈরি হয় মেটাবলিজম হওয়ার জন্য বিপাক ক্রিয়ার জন্য সেই সেই বিপাক ক্রিয়ার যেগুলো ওয়েস্ট পদার্থ বর্জ্য পদার্থ সেগুলো ফেলারও রাস্তা কিন্তু এই ব্লাড তাকেই বহন করে নিয়ে আসতে হয় এসে কিডনির মধ্য দিয়ে অথবা কিছু জিনিস আমাদের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্কুলার সিস্টেম পেটের মধ্য দিয়ে ল্যাটিনের মধ্যে দিয়ে স্টুলের মধ্য দিয়ে আমাদের বার করে দিতে হয় আর কিছু জিনিস আমরা ঘামের মধ্যে দিয়েও বার করে দিই তাহলে এই যে ব্লাডটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইফ লাইন এখানে ব্লাড আমাদের কাজ করছে কি করার জন্য ব্লাড আমাদের কাজ করছে অক্সিজেন সরবরাহ করছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে এসে বাইরে ফেলে দিচ্ছে সেকেন্ড কি করছে করছে আমাদের নিউট্রিয়েন্টস এবং হরমোন ইত্যাদি এলিমেন্ট সমস্ত পৌঁছে দিচ্ছে সমস্ত জায়গায় তৃতীয় কি করছে তৃতীয় হচ্ছে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল যেগুলো বর্জ্য পদার্থ যেগুলো জমা হচ্ছে নানান সেলে নানান জায়গায় নিয়ে এসে সেটাও 
বার করে দিতে সাহায্য করছে বলে রক্তের কাজ কি সাংঘাতিক এবং রক্তর ক্রিয়াটা আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের হার্টের যে সংকোচন এবং প্রসারণের যে প্রতি মুহূর্ত হচ্ছে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে সিস্টল এবং ডায়াস্টল বলি এই সিস্টল ডায়াস্টল মিলে আমরা হার্ট সাইকেল বলি হিত চক্র বলি এই সিস্টলের সময় যখন সংকোচন হচ্ছে তখন আমাদের ভেন্ট্রিকুল গুলো নিলয় গুলো সংকোচিত হচ্ছে আপনারা জানেন এই ব্লাডটা আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে এবং রাইট ভেন্ট্রিকুল থেকে ডান দিকের নিলয় থেকে আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে রক্তগুলো ফুসফুসে চলে যাচ্ছে যেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত আবার যখন আমাদের প্রসারিত হচ্ছে মানে ডায়াস্টল যখন হচ্ছে তখন দেখুন ওই আমাদের লেফট অলিন্দর থেকে এট্রিয়াম থেকে রক্তটা মাইটাল ভালভের মধ্যে দিয়ে চলে আসছে লেফট ভেন্ট্রিকুলে বা দিকের নিলয়ে চলে আসছে এটা কোন ব্লাডটা আসছে লাংস যেটা বিশুদ্ধ করে অক্সিজেন যুক্ত করে বাম নিলয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে কার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে পালমোনারি ভেনের মাধ্যমে পাঠিয়েছে সেইটা আসছে আর ডান দিকে কি হচ্ছে আমাদের একটা অংশ বলে মাথার থেকে শুরু করে ওপরের হাত পর্যন্ত যেটা ব্লাডটা হাটে ফিরে আসছে ভেনের মাধ্যমে সেটা ঢুকছে সুপিরিয়ার ভেনা কাভার মধ্যে দিয়ে সুপিরিয়ার ভেনা কাভার মধ্য দিয়ে ছবিতে দেখতে পাবেন লেখা আছে ছবি মার্কিং করা আছে যারা বই খুলেছেন তারা দেখতে পাবেন আর নিচের দিক থেকে পায়ের দিক থেকে শুরু করে পেটের দিক থেকে শুরু করে ব্লাডটা গিয়ে হাটের ওই ডান অলিন্দেই ঢুকছে ডান অলিন্দেই ঢুকছে মানে রাইট এট্রিয়ামে ঢুকছে ওটা যার মাধ্যমে আসছে সেই সেটাকে বলা হয় ইনফিরিয়ার ভেনা কাভা নিচের দিক থেকে আসছে ইনফিরিয়ার ভেনা এই দুটো মিলে রক্ত এসে জমা হলো কোথায় রক্ত এসে জমা হলো আপনার ডান অলিন্দে রাইট এট্রিয়ামে এই ডান অলিন্দ থেকে রক্ত এবার ওই একই সময়ে যখন প্রসারিত হচ্ছে হাটে নিলয়গুলো বাঁদিকের হাটে যেমন লেফট এট্রিয়াম থেকে রক্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এসে জমা হচ্ছে তেমনি ডান অলিন্দে আমাদের কিন্তু জমা হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত ভেন পাঠিয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত যাকে শোধন করার জন্য লাংসে পাঠাতে হবে সে তখন ওই প্রসারণের সময়ে সে তখন ডান দিকের নিলয়ে এসে জমা হচ্ছে পরবর্তীকালে যখন আবার কন্ট্যাক্ট করবে সৃষ্টল হবে তখন এ পাঠাবে পালমোরের আর্টারির মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে লাংসে আর বাম নিলয় থেকে কন্ট্যাকশনের মধ্যে দিয়ে মহাধমনির মধ্য দিয়ে আর চপ এরোটার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে সারা শরীরের মধ্যে এই কার্ডিয়াক সাইকেল আমাদের চলছে আপনারা জানেন এটা আছে পরেই আছে আপনারা দেখতে পাবেন এই চক্রের ব্যাখ্যাটা আছে এখন হার্টের গঠন অ্যানাটমি তো গঠনের ব্যাপার এই গঠনে যদি আমরা ধরি সরাসরি যদি হাটটাকে ধরি তাহলে উপরে আছে আমাদের কটা লেয়ার আছে আমাদের এই লেয়ার গুলোকে কিভাবে ভাগ করা যায় একদম হাটটাকে একটা থোলের মধ্যে আছে এই থোলেটাকে বলে পেরিকার্ডিয়াম পেরিকার্ডিয়াম আমাদের শরীরের বহু এরকম ভাইটাল অর্গান আছে যেমন লাংসের একটা এরকম থোলে আছে ওটাকে কি বলে প্লুরা বলে প্লুরা এরকম বহু জিনিসের আছে সবকিছু আর ওই ওই থোলেটার যেটা অঙ্গের সঙ্গে লেগে থাকে সেটাকে বলে ভিসেরাল সাইড আর যেটা বাইরের দিকে থাকে সেটা বলে বাইরের সাইড বা অ্যাডভেন্টেশিয়া এই ধরনের কথা বলে বাইরের দিকে থাকে প্যারাইটাল প্যারাইটাল বলে মানে বাইরের দিকে আর যেটা লেগে থাকে সেটাকে ভিসেরাল প্লোরা বলে তো এই পেরিকার্ডিয়ামটা লুব্রিক্যান্ড জাতীয় জিনিস থাকে যাতে এই যে হাটটা সংকোচন করছে প্রসারিত হচ্ছে এই ফ্রিকশন যাতে না হয় সহজে যাতে সচল থাকতে পারে একটা প্রোটেকশনও বটে এই দিক থেকে পেরিকার্ডিয়ামের আমাদের কাজ এই জল শুকিয়ে গেলে বা এখানে জল বেশি জমা হলে অসুখ হয় বিপত্তি হয় এটা পরস্পরের ঘর্ষণজনিত জোড়া লেগে গেলে চট করে আওয়াজ হয় এসব পরে আছে আমাদের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে আপনারা আপনাদের জানাবো এবং সেটাকে আমরা পেরিকার্ডাইটিস বলি কোন কোন অসুখে পেরিকার্ডাইটিস হয় এটা আপনারা জানেন তো এর পরে যে হাটের অংশটা মেন হাটের অংশটা এই পেশি বহুল অংশটা এটাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি উপরের অংশটাকে আমরা বলি এপি কার্ডিয়াম মানে বাইরের দিকটা অর্থাৎ পেরিটো এর তলাতেই অর্থাৎ পেরিকার্ডিয়ামের তলাতেই যে প্রথম ভাগটা থাকে তাকে আমরা বলি এপি কার্ডিয়াম এপি কার্ডিয়াম উপরের অংশটা হালকা 
এর মধ্য দিয়ে আমাদের মূলত হার্টের আর্টারি গুলো ভেন গুলো যাতায়াত করে এই এপিকার্ডিয়ামের মধ্য দিয়ে তার তলের অংশটা সব থেকে মোটা এই হার্টের পাম্পিং এর ক্ষমতা এই যে সংকোচন করার ক্ষমতা প্রসারণের ক্ষমতা এই মায়োকার্ডিয়াম দ্বারাই সংগঠিত হয় আপনারা জানবেন মাঝের অংশ সব থেকে শক্তিশালী অংশ মায়োকার্ডিয়াম ভেতরের অংশটা যার মধ্যে আমাদের চেম্বার গুলো থাকে চারটে চেম্বার আপনারা জানেন এবং চারটে ভাল বাছে আপনারা জানেন তো এই এই অংশটাকে বলে এন্ডোকার্ডিয়াম এন্ডো মানে ভেতরের অংশ যেমন এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড মানে অন্তক্ষরা গন্ধি গ্রন্থি তেমনি এন্ডোকার্ডিয়াম এন্ডো কথাটা মানে ভেতর এন্ডোস্কোফি মানে ভেতরে গিয়ে দেখছি আমি সেরকম এন্ডোকার্ডিয়াম অর্থাৎ ভেতরের যে অংশটা যার মধ্যে আমার ভালভ আছে কোষ্ঠগুলো আছে প্রকোষ্ঠগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলি এন্ডোকার্ডিয়াম আপনারা বুঝলেন চারটে আমাদের চেম্বার আমি আগেই বলে দিয়েছি উপরের দিকে দুটোকে আমরা বলি অলিঙ্গ বা এট্রিয়াম ডান দিকেরটা রাইট বা দিকেরটা হচ্ছে লেফট লেফট এট্রিয়াম রাইট এট্রিয়াম তলায় সেরকম বলা হচ্ছে আমাদের নিলয় বা দিকেরটা লেফট ডান দিকেরটা রাইট এই বা দিকের লেফট ভেন্টিকেল যেটা বা নিলয় যেটা সেইটার সংকোচন ক্ষমতা প্রসারণ ক্ষমতা সব থেকে বেশি ওখানটার যে মায়োকার্ডিয়াম সে সব থেকে বেশি শক্তিশালী এবং বেশি পরিমাণে থাকে তার থেকে অনেক কম পরিমাণে থাকে রাইট ভেন্ট্রিকুলে সব থেকে ক্ষমতা বেশি সেজন্য আমাদের লেফট ভেন্ট্রিকুলের আপনারা জানবেন তখন তাকে পাম্প করে সারা শরীরের মধ্যে আমাদের একদম ব্রেন থেকে শুরু করে পায়ের তলা পর্যন্ত নখ পর্যন্ত ব্লাডটা সাপ্লাই করতে হচ্ছে এই দুটো করে দুগুলোর মধ্যে মানে লেফট রাইটের মধ্যে একটা করে আমাদের পর্দা থাকে এগুলোকে আমরা বলি উপরের টাকে বলি আমরা ইন্টারেট্রিয়াল সেপটাম এটা কেন বলছি কারণ এর মধ্যে ফুটো থাকলে আমরা বলি এট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট বা সংক্ষেপে আপনারা সকলের নাম জানেন এএসডি এএসডি ওপরে যদি ফুটো থাকে আর নিচে দুটোর মধ্যে নিলয়ের মধ্যে যে সংযোগকারী যে যে বা ব্যবধানকারী যে প্রচ্ছবটা রয়েছে সেটার নাম কি পর্দাটাকে আমরা কি বলি সেটাকে বলি আমরা ইন্টার ভেন্টিকুলার সেপটাম এটার মধ্যে ফুটো থাকতে পারে ছাঁদা থাকতে পারে সেটাকে আমরা কি বলি আমাদের মূল অ্যানাটমি এবং ভেন কোথা থেকে ফিরে আসে কিভাবে আসে আপনাদের বললাম আমাদের আর্টারি গুলো মহাধমনির থেকে ব্রাঞ্চ হতে হতে যেতে 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 এরা কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা সেলকে শরীরের প্রত্যেকটা কলা কলার থেকে তারও তলায় সেল আপনারা জানেন এই সেলের মধ্যে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের আর্টারির মধ্যে গিয়ে আর্টারিটা আরো যখন ছোট হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে আর্টেরিয়ল আর্টেরিয়লের পর যখন সে আরো ছোট হচ্ছে তখন তাকে আমরা বলছি ক্যাপিলারি জালিকা রক্ত জালিকা এই জালিকা কিছু দূর থাকার পর সে আবার ভেন তৈরি হওয়ার জালিকাতে পরিণত হচ্ছে তাহলে জালিকার দুটো রূপ একটা সাইডে সে আটারির থেকে শুরু হতে হতে এসছে আবার ভেন শুরু হচ্ছে শুরু হতে হতে তাহলে এই ভেন দিক থেকে যে দিকটাই শুরু হচ্ছে তারপরে আরেকটু যখন বড় হলো তখন তাকে আমরা বলছি ভেনিউলস তারপরে মূল বড় ভেনটা আমরা পাচ্ছি যেটা সে সব দিন নিচের দিকে হলে ইনফিরিয়ার ভেনে কমাতে আসছে আর ওপরের দিকে আসলে সুপিরিয়ার ভেনে কমাতে আসছে এসে শেষ পর্যন্ত গিয়ে ডান অলিন্দে গিয়ে পরিণত হচ্ছে তাহলে এই যে সিস্টেমটা দেখছেন আপনি যদি ধরে নিন যে বাম অলিন্দ থেকে পাম্পিং শুরু হলো রক্ত চলতে শুরু করলো রক্ত চলতে চলতে ক্যাপিলারিতে গিয়ে পৌঁছলো ওই ক্যাপিলারির মধ্যে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু অক্সিজেন যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড নিচ্ছে খাবার যাচ্ছে বর্জ্য পদার্থ গ্রহণ করছে করে কোথায় যাচ্ছে ভেনে যাচ্ছে ভেনিউলসের মধ্যে দিয়ে ভেনে ভেন থেকে ইনফিরিয়ার ভেনে কবা ওপরে সুপিরিয়ার ভেনে কবা ওখানে ওখান থেকে আবার রাইট ভেন্টিকুলার মধ্যে দিয়ে লাংসে লাংস ওটাকে পরিষ্কার করছে আর অন্যদিকে কিডনিতে বর্জ্য পদার্থ গুলো পাঠিয়ে দিচ্ছে কিছুটা ইউনের মাধ্যমে কিছুটা স্টুলের মাধ্যমে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টুলার সিস্টেমের মাধ্যমে বার করে দিচ্ছে তাহলে এই যে টোটাল সিস্টেমটা চলছে এটা কিন্তু একটা ক্লোজ সার্কিট এবং এটা একমুখী সার্কিট এটা একমুখী সার্কিট এটা উল্টো দিকে কখনো হয় না এটা এই গতিতেই চলে এবং সবসময় আপনারা বুঝতে পারছেন যে আটারির প্রেশার অনেক বেশি 
आचारी रो जे गठन से गठने तीन टे भागे भाग बीडिया मायोकार्डिया मोटा शक्तिशाली ओटार मध्य इलास्टिक क्षमता आज शक्तिशाली शक्तिशाली फिर व्यवच्छेद करें काटें जो पर तीन टे लेयर बेतरे अपनी पाए एडभेंटेशिया मजे हम मीडिया और भेतरे हम इंटीमा इन भेनो पा क्योंकि आटार गाए जत खानी मासिल आलस्टिक क्षमता आनर कई आटार प्रसारित हार संकुचित हार क्षमता अनेक बस आटार परिवर्तन बस बृद्धि संगे से शक्त हो जाए दड़ मत हो जाए बोली स्टीफ हो जाते संबहन तंत्र आटार ही भैन भैन्यूल्स इत्यादि अपन कि ब्लाड गतिपथ कम क्या जातपिंड कपटिका भाव कतगुल एट्रियम भेंट्रिकुल अलिंद नीलयर मध्य भल्वटा के बोले माइट्राल भल्व बोले माइट्राल भल्व एटार ओ जेटा अपनी बोलते तेमी डान दिखे अलिंद भेंटिकल मध्य आई कसपीड भल्व ट्राई कसपीड भल्व एटार कटा का रेंटिकुल पालमारी आटार मध्य दिए लांग रक्त पाठा गोड़ाते भल्व आई पालमारी भल्व सेमिलुनार भल्व सेमि लुनार कथा चाँद अर्ध चाँद मत कीना पापड़ी देख चारे भल्वर मध्य तीन टे भल्व तीन टे पापड़ी थे एक भल्व आखने दो पापड़ी से माइटाल भल्व जो बाम अलिंद बाम नीलयर मध्य आफ्ट एट्रियम लेफ्ट भेंटिकल मध्य आ ठीक है तो ये बोली ना माइट्राल स्टेनोसिस माइट्राल रिगार्जिटेशन एट्रियल स्टेनोसिस एट्रियल रिगार्जिटेशन कथागुल पालमारी स्टेनोसिस ट्राइकपीड रिगार्जिटेशन अनेक समय देखें इको कार्डियोग्राम रिपोर्ट लेखा थके निश्चय अपनारा लक्ष्य कर देखे यो हे भल्व गो जो विकृत हो जाद्रता कमे जा क्यलसियम जमा हो शक्त हो जा असुख रोमैटिक असुखर जो छिड़े फेटे जा नान कारण जो से पुरोपुर बंद करते तक रिगार्जिटेशन तैरि और जो बसि मान जत खोलार कथा तत खुलना तक से बोलिए स्टेनोसिस खोलार कथा एक इंची खुलचे हाफ इंची धरु तक से स्टेनोसिस एगुलो भल्वर कपाटिका गुल अपना जो पापड़ी गो असुख विसुख इत्यादि हवर जो चित्रगुल सब असुखा जाने 
তো এই গেল আমাদের সার্কুলেশনটা আমি আপনাদের আগেই ব্যাখ্যা করেছি পরের পাতায় যেটা আছে এবং পাশাপাশি আমাদের লিম্ফাটিক সিস্টেম থাকে আগে আমি বলে দিয়েছি এবার কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কোনগুলোকে আমরা বলি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ কনজেনিটাল কথাটা মনে হচ্ছে জন্মগত জন্মগত যে অসুখ বিসুখ আমাদের থাকে সেটাকে আমরা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলি যেমন অনেক বাচ্চার আপনি দেখবেন কাঁদছে নীল হয়ে যাচ্ছে ঠোঁট নীল হয়ে যাচ্ছে কানের পাতা নীল হয়ে যাচ্ছে জিপ বার করলে একদম নীলচে লাগছে ব্লু ব্লু বেবি সিনড্রোম বলে অনেক সময় কেন হয়তো দেখা যাবে যে ওর স্টেনোসিস আছে ওর হয়তো অ্যাওটিক স্টেনোসিস আছে ওরা তো পালমোনারি স্টেনোসিস আছে ওরা তো ভিএসডি আছে ওরা তো ফ্যালো টেট্রালজি আছে এই ধরনের কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ হয়তো আছে জন্মগত ভাবে যেগুলো তৈরি হয় সেই জিনিসটাকে আমরা বলি কনজেনিটাল কনজেনিটাল কথাটার সঙ্গে সবসময় জানবেন জন্মগত ভাবে আছে ঠিক আছে আর অন্য সময় পরবর্তী কোনো কারণের জন্য যদি হয় যেমন রিউম্যাটিক ডিজিজের জন্য হয়েছে তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড মানে অর্জন করেছে পরে জন্মের পরে জীবাণুর কারণে অসুখের কারণে হয়েছে তার কোন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ওর মধ্যে দিয়ে একটা রড চলে গেছে ধাকা খেয়ে গেছে অন্য কোন অপারেশন করতে গিয়ে ইনজিওর হয়ে গেছে অ্যাকোয়ার্ড অর্জন করেছে আর জন্মগত কনজেনিটাল এটা যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন এখানে যেমন এসডি যেটা বললাম এট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট মানে দুই অলিন্দের মধ্যে পর্দায় ফুটো দুই নিলয়ের মধ্যে পর্দায় ফুটো বা আরেক রকম হয় পালমোনারি আর্টারির সঙ্গে আর্চপ আর্টার একটা যোগসূত্র থাকে এটা জন্মের আগে আমাদের সাধারণভাবে এটা থাকে পিডিএ বলে পেটেন ডাক্টাস আর্টেরিয় শ্বাস এটাও এক ধরনের অসুখ পিডিএ কি অসুখ এটা জন্মের দু তিন সপ্তাহের মধ্যে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু যাদের এটা বন্ধ হয় না থেকে যায় তাহলে রক্তের নিয়ম হচ্ছে জলের মতোই বেশি প্রেশার থেকে কম প্রেশারে যাবে তো আপনাদের আগে আমি পড়ানোর সময় বলেছি যে এওটা আটারি গুলোতে প্রেশার তো বেশি ভেনের থেকে তাহলে মহাধমনির সঙ্গে আর চপ এওটার সঙ্গে যদি পালমোনারি আটারির যোগ থাকে তাহলে প্রেশার কার বেশি মহাধমনির বেশি পালমোনারি আটারির দিকে তাহলে এখান থেকে ওদিকে রক্ত যাবে তেমনি ভিএসডির ফুটোতে সাধারণভাবে কোন দিক থেকে কোন দিকে রক্ত যাবে বা দিকের ভেন্টিকুল থেকে ডান দিকে যাবে এটাই সাধারণ নিয়ম এসডি থাকলেও তাই বা দিক থেকে ডান দিকে যাবে কখনো কখনো দীর্ঘদিন চিকিৎসা না করলে উল্টো দিকে যায় এবং সেটা আমাদের হার্টের লাংসের অনেক ক্ষতি সাধন করে এবং সেটা বহু ক্ষেত্রে তখন আর অপারেশন করে দূর করা যায় না সেটাকে একটা সিনড্রোম আছে নাম ওসব নাম আপনাদের শুনেও দরকার নেই মনেও থাকবে না তো এই স্টেজে যাতে না পৌঁছায় সেটাই ডাক্তারদের কর্তব্য আপনাদের কর্তব্য তো সঠিক জায়গায় পাঠিয়ে তাদের যার যার অপারেশন করা প্রয়োজন অপারেশন হতে পারে তাদের করে দিতে হবে এই হচ্ছে বিষয় তাহলে ভিএসডি এসডি পিডিএ এগুলো আপনাদের বললাম কোয়ার্টেশন অব এওটা বলে আরেকটা জিনিস আছে সেটা কি এই যে মহাধমনি যখন নেমে আসছে তলার দিকে ঘুরে গিয়ে বা হাতের দিকে আটারি দিচ্ছে ওপরের দিকে মাথার দিকে আটারি দিচ্ছে এসব যখন দিচ্ছে ক্যারোটিড দিচ্ছে ঠিক তার পরে ওখানে একটা আপনি দড়ি বাঁধলে যেমন একটা টিউবের উপরে দড়ি বাঁধলে যেমন হয় সেরকম একটা চাপা একটা জিনিস থেকে যেতে পারে জন্মগত ভাবেই থেকে যেতে পারে এটাকে কোয়ার্টেশন অফ এওটা বলে এই কোয়ার্টেশন অফ এওটা থাকলে বুঝতেই পারছেন যে তার নিচের অংশে ব্লাডটা কম যাবে তা বেশি যদি এটা থাকে তাহলে সেই মানুষের শরীরের নিচের দিকের ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ কম হবে ওপর দিক তার হাত পা সুন্দর মুখ টুক বাহু টাহু একদম পেশি দারুণ কিন্তু অনেক মানুষকে এরকম টুক অনেক মানে অনেক তো আর হয় না কখনো সখনো আপনারা পেতে পারেন দেখবেন নিচের দিকে তার পাস ভালো পাওয়া যাচ্ছে না হাতে পায়ে কিন্তু হাতে ভালো পাওয়া যাচ্ছে ওপরের দিকে ভালো পাওয়া যাচ্ছে নিচের দিকে গ্রোথ তাদের এটাকে বলে কোয়ার্টেশন অফ এওটা এটার জন্য আমাদের অনেক বিপত্তি হয় এবং সেটা থাকলেও তার চিকিৎসা আছে এবং সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো এই হচ্ছে আমাদের সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ আর অ্যাসায়নোটিক হার্ট ডিজিজ সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ মানে রক্তে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকার জন্য যখন আমাদের রক্তটা কালচে হয়ে যাচ্ছে যেটা আমাদের ঠোঁটের ভেতরের দিকে বা জিবে বা কানের লতিতে নাকের ডগায় 
বেশি হলে পরে নীলচে দেখা যাবে তাকে বলা হয় সায়নোটিক হার্ট ডিজিজ আর কনজেনিটাল জন্মগতই হয়েছে কিন্তু এরকম সায়নোসিস দেখা যাচ্ছে না তাকে বলে অ্যাসায়নোটিক অর্থাৎ কনজেনিটাল জন্মগত কিন্তু এর সায়নোসিস নেই মোটামুটি হার্টের অ্যানাটমি এটাই আপনাদের আমি বললাম এবার আমি আপনাদের এর সঙ্গে সঙ্গে কাজও কিছু বলে গেছি ফিজিওলজি মানে তো কাজ তবু পরের চ্যাপ্টার আপনাদের আছে ফিজিওলজি আমি কিছু বলে যাচ্ছি আপনাদের যেগুলো এর সঙ্গে সংযুক্ত করে ভাবতে ভালো লাগবে আসলে আমাদের এই সিস্টেমটা এরকমই যে এখানে আপনাদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বা আমি যেটা কথা বলছি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা সবাই বুঝছেন বোঝারও কোনো উপায় নেই যাই হোক আমি আশা করছি এগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে এবং আপনারা পড়াশোনা করেছেন যারা পড়াশোনা করবেন তাদের বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবে না বলে আমি মনে করি আচ্ছা এই ফিজিওলজি পার্টটাতে আমরা আগেই বলেছি হৃৎপিণ্ড রক্তনালী এবং রক্ত এটাই আমাদের মূল বিষয়বস্তু আমার একটা প্রশ্ন সালাইন দেওয়ার সময় ভেনে এয়ার পুশ হয়ে গেলে কিভাবে রিমুভ হয় এবং রোগী কি ক্ষতি হতে পারে ভাই তাপস যে প্রশ্নটি করেছো তোমাকে বলবো এটা কিন্তু সরাসরি এর সঙ্গে সংযুক্ত নয় এটা যখন আমাদের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অন্য ক্লাস হবে পড়া হবে তখন সেগুলো আমরা করব এখন হার্ট ফিজিওলজি এগুলো নিয়ে দেখো কিছু হয়ে গেলে তুমি আর বার করতে পারবে না আর তোমার নলে যতক্ষণ পর্যন্ত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত থাকলে পরে তোমাকে সেটা বার করে দিতে হবে রাবারের টিউবটা খুলে তারপরে আবার ফ্রুটটা শুরু হলে সেটা চালাতে হবে সেগুলো হাতে কলমে যারা কাজ করেছে তারা জানো আর একবার রক্তে সে চলে গেলে পরে এবং সেটা যদি গতির সঙ্গে বেশ সুদি চলে যায় তাহলে সেখান থেকে তো আর টেনে তুমি বার করতে পারবে না সেটা বার করার সেভাবে কোনো উপায় নেই এনিওয়ে ওগুলো নিয়ে পরে অন্য সময় কথা হবে তো আমি মূল কাজ কি রক্তের সেটা আমি বলেছি এবং হার্টের কাজ যে মূলত পাম্পিং এই সংবহন তন্ত্রকে চালু রাখা এবং আমাদের ব্রেন থেকে শুরু করে পায়ের নক পর্যন্ত প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে খাবার দাবার হরমোন ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া সেখান থেকে বর্জ্য পদার্থ নিয়ে এসে বার করে দেওয়া এবং অক্সিজেন প্রত্যেককে সরবরাহ করা এটা আমাদের কাজ ফলে এই কাজটা করছে হার্ট এবং পুরো আর্টেরি সিস্টেম পুরো ভেন সিস্টেম লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম হার্টের ভালভ গুলো চেম্বার গুলো এই সমস্ত কিছু কিন্তু এর উপর নির্ভর করছে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে পেশিতে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে যেমন হার্টের যেমন কার্ডিও মায়োপ্যাথি হয় আটারিতে যদি কোনো গন্ডগোল থাকে যেমন আটের আইটিস হয় আটারিতে কোথাও এরকম কনস্ট্রিকশন থাকতে পারে চাপা থাকতে পারে শক্ত হয়ে যেতে পারে ভেতরে কোলেস্ট্রল জমে যেতে পারে যদি হয় কোথাও যদি কেটে ছেড়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টের জন্য ভালগুলোর যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় কোন না কোনো রকম যদি বিচ্যুতি হয় স্বাভাবিক অবস্থা থেকে তাহলে কিন্তু তারা অসুখের উৎপন্ন করতে পারে অ্যানাটমি আমরা কেন জানব ভালো করে কারণ অসুখ যে আমাদের হচ্ছে কেন হচ্ছে তার উৎপত্তি স্থলটা কোথায় এটা যদি আমরা ভালো করে না জানতে পারি তাহলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা হয় না অনেক কিছু আমাদের তখন ভূত ভগবান করে দিচ্ছে ও সব ভগবানের ইচ্ছে ভগবান যেমন করেছে সেরকমই তো হবে এইসব চিন্তা আমাদের মাথার মধ্যে আসে এগুলোর থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সেই জন্য অ্যানাটমি ছাড়া ফিজিওলজি ছাড়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না তাহলে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি হার্টের চেম্বার গুলো আলোচনা করেছি কপাটিকা আলোচনা করেছি এবং পালমোনারি সংবহন তন্ত্র আর সিস্টেমিং সংবহন তন্ত্র কাকে বলে পালমোনারি কথাটার মানে লাংস আপনারা নিশ্চয়ই সকলে জানেন এই লাংস কথাটা হচ্ছে অর্থাৎ ফুসফুসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে আমাদের যে এরা বেরিয়ে যাচ্ছে ডান দিকের অলিন্দ থেকে পালমোনারি ভেন আবার লাংসের দুদিকে চলে যাচ্ছে এটাকে আমরা বলছি পালমোনারি আটারি পালমোনারি আটারি হাট থেকে যেটা লাংসে একমাত্র ডান দিক থেকে যাচ্ছে বলে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত নিয়ে যাচ্ছে লাংসের মধ্যে ক্রিয়া হলো অক্সিজেন দেওয়া হলো রক্তের মধ্যে এই রক্তটাকে আবার সংগ্রহ করে নিয়ে বা মলিন দেখে পাঠাচ্ছে পাঠাচ্ছে পালমোনারি ভেন পাঠাচ্ছে দেখুন সারা শরীরের ভেনে পালমোনারি সিস্টেমের সঙ্গে আমাদের যেটাকে আমরা সিস্টেমিক সংবহন বলি মানে বাকি শরীরের যে সংবহন বলি এটার পার্থক্যটা দেখুন পালমোনারি আটারি দিয়ে আমাদের 
অশুদ্ধ রক্ত যাচ্ছে বিশুদ্ধ রক্ত যাচ্ছে না অর্থাৎ অক্সিজেন বিযুক্ত রক্ত যাচ্ছে আটারির মধ্যে দিয়ে কিন্তু কিন্তু সারা শরীরের আটারি দিয়ে যাচ্ছে শুদ্ধ রক্ত অক্সিজেন যুক্ত রক্ত একদম বিপরীত তেমনি পালমোনারি ভেনের মধ্যে দিয়ে কি আসছে বিশুদ্ধ রক্ত আসছে কোথায় বামলিন্দে চিন্তা করে দেখুন কিন্তু সারা শরীরের মধ্যে থেকে ভেনের মধ্যে দিয়ে যে রক্তটা যাচ্ছে সেটা কি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত না কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত তাহলে পালমোনারি পরিবহন এই যে শুরু হলো পালমোনারি আর্টারি থেকে লাংস হয়ে আবার পালমোনারি ভেন হয়ে হাটে এসে শেষ হলো শুরু এবং শেষ হলো এই যে অংশটা এটাকে পালমোনারি সার্কুলারি সিস্টেম বা পালমোনারি সার্কুলেশন বলে এটাতে কিন্তু বাকি যে আমাদের সংবহন তন্ত্র সিস্টেমিক যেটাকে আমরা বলছি তার সঙ্গে এদের রক্ত নিয়ে যাওয়ার চরিত্রটা কিন্তু আলাদা এর আটারি নিয়ে যাচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত রক্ত আর ভেন নিয়ে আসছে অক্সিজেন যুক্ত রক্ত এটা আপনারা মনে রাখবেন এটা অপোজিট এবার বলছি আমরা যে যে হাটটা চলছে হাটটা যে কনস্ট্যান্ট চলছে থেমে নেই কেমন করে হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক ঘড়িকে চালাতে গেলাম যেমন আপনারা জানেন যে একটা ব্যাটারি লাগে তাহলে একটা পালস জেনারেটর লাগে যেটাকে অন্য কথায় পেসমেকার বলে তাহলে হাটের নিজস্ব একটা পেসমেকার আছে হাটের মূল যে পেসমেকার সেটা আমাদের ডান দিকের অলিন্দের মধ্যে থাকে যেটাকে এস এ নোট বলে সাইনো এট্রিয়াল নোট বলে ঠিক আছে তার নিচেই থাকে এভি নোট এরও ক্ষমতা আছে কখনো সাইনো এট্রিয়াল নোট ফেল করলে এভি নোট কাজ করে তার নিচে আছে হিজ বান্ডেল বা এভি কন্ডাকশন সিস্টেম তার নিচে আছে বান্ডেল ব্রাঞ্চ এগুলো যখন ভাগ হয়ে বাম দিকের আর ডান দিকের নিলয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় সেপ্টামের মধ্য দিয়ে এসে তখন তাকে বান্ডেল ব্রাঞ্চ বলে এবং এটা একদম পার্কিনজি ফাইবার ইত্যাদির মাধ্যমে দিয়ে আমাদের মাসুলের মধ্যে এসে শেষ হয়ে যায় তাহলে এই যে সিস্টেমটা এটা কিন্তু এই পালসটা জেনারেট করছে জেনারেট করে আমাদের প্রতি মিনিটে মোটামুটি আপনারা জানেন যে গড়ে প্রায় সত্য বাহাত্ত আর যে কোনো অ্যাডাল্টের আমরা জানি ষাট থেকে একশো পর্যন্ত এক মিনিটে হওয়াটাকে নর্মাল বলে ওটা যদি কম থাকে তাহলে ব্যারিকার্ডিয়া বলে ষাটের তলায় থাকলে এক মিনিটে আর যদি একশোর বেশি থাকে তাকে ট্যাকি কাডিয়া বলে এগুলো আপনারা সকলে জানেন ট্যাকি ব্র্যাডি যেমন র আছে ট্যাকিতে ট্যাকি নেই কিন্তু ওটা ট্যাকি কাডিয়া পি এস সি এইচ ওয়াই একশোর বেশি হলে প্রতি মিনিটে কাদের অ্যাডাল্টদের জন্য এটা স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু আপনি দৌড়ে এলেন আপনি করে একটা চিন্তায় পড়ে গেছেন আপনি ব্যায়াম করে এলেন তাহলে কিন্তু নর্মাল মানুষেরও হার্ট রেটটা একশোর বেশি হয়ে যাবে মিনিটে সেটাকে আমরা ধরবো না আমরা শান্ত অবস্থায় স্থির অবস্থায় যখন বসে আছে সে তখন তার কিরকম সেটা আমরা দেখব ঠিক আছে ব্যাডি কার্ডিয়া ক্ষেত্রেও মাপার ক্ষেত্রেও তাই কমটা স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় হচ্ছে কিনা সেটা দেখ খুব ঠান্ডার মধ্যে একটা মানুষকে যদি ফেলে দেওয়া হয় যুবুথুবু অবস্থায় খাবার টাবার যদি না দেওয়া হয় কঙ্কাল সার হয়ে গেছে হার্টের কোনো অসুখ হয়েছে তাহলে তারও ব্যাডি কার্ডিয়া হতে পারে মিক্সিডিমা হয়ে গেছে প্রচুর মানে থাইরয়েডের হরমোন কমে গেছে এসব ক্ষেত্রে ঘটে যেতে পারে ওটা আমরা কিন্তু ধরবো না নর্মাল মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় হার্ট রেটটা যদি ষাটের তলায় থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ব্র্যাডি কার্ডিয়া আর যদি একশো উপরে চলে যায় তাহলে সেটা হচ্ছে ট্যাকি কার্ডিয়া আর যদি এর মাঝামাঝি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নেব এই হচ্ছে আমাদের আপনার কন্ডাকটিভ সিস্টেম এবং আমাদের হার্ট পালস রেট কত ইত্যাদি সেটা আপনাদের আমি বললাম এবং আগে আমি বলেছি যে হার্টের সংকোচন ডায়াস্টোরিক সিস্টোল ডায়াস্টোরিক আগে আমরা আলোচনা করে নিয়েছি এবং এই সিস্টোল ডায়াস্টোলটা আপনি এখানে পড়ে দেখবেন বিভিন্ন দশা বলে একটা জায়গা আছে যেখানে এই ফেজ ফেজেস লেখা আছে অর্থাৎ আর একটু ডিটেলে লেখা আছে যে কেমন করে আপনার যখন অলিন্দগুলো কন্ট্রাকশন হচ্ছে তখন ভালভ গুলো খুলে গিয়ে রক্তটা চলে যাচ্ছে এর মধ্যে এই রক্ত যাওয়াটা যখন শেষ হচ্ছে সেই মুহূর্তে ওটাকে বলা হয় একটা আইসো ভলুমেট্রিক কন্ট্রাকশন এই আইসো ভলুমেট্রিক কন্ট্রাকশন মানে কিন্তু সেই সময় নিলয় থেকে রক্ত যাওয়া শুরু হয়ে গেল না তখনও কিন্তু মাইট্রাল ভাল বা ট্রাইকাস্পিড ভালভটা বন্ধ হয়ে রয়েছে 
পরের যে ইজেকশন ফেজটা আসবে জোর চাপ দেবে যখন আমাদের ভেন্টিকুলটা নিলয় গুলো তার পরের ফেজের আগের অংশটাকে বলা হচ্ছে আইসোমেট্রিক আইসো ভলুমেট্রিক ভেন্টিকুলার কন্ট্রাকশন তারপরেই হচ্ছে আমাদের মেন কন্ট্রাকশন বা ভেন্টিকুলার ইজাকশন যখন রক্তটা ওই ভালব দুটো খুলে গিয়ে উপরের দিকে চলে যাবে এটা যখন শেষ হয়ে যাবে তার পরের ফেজটাকে আমরা বলছি একই রকম ভাবে আইসো ভলোমেট্রিক ভেন্টিকুলার রিল্যাক্সেশন আগেরটা যেমন কন্ট্রেকশন হয়েছিল চাপ দিয়েছিল এবার চাপটা খুলে গেল রিল্যাক্স করে গেল এই ফেজটাকে আমরা বলছি রিল্যাক্সেশন এই রিল্যাক্সেশন ফেজেও কিন্তু ওই ভালভ গুলো পুরো খুলে যাবে না এই যে তোমার এটা আসছে ওই যে অলিন্দতে আবার রক্ত গুলো এসে জমা হচ্ছে এই এর পরবর্তী ফেজটা হচ্ছে টোটাল রিল্যাক্সেশন এই টোটাল রিল্যাক্সেশন ফেজে তখন ওখানে এসে রক্ত গুলো জমা হবে যখন আমাদের ভালভ গুলো বন্ধ হয়ে থাকবে এইটা আর একটু ডিটেলে এখানে লেখা আছে এটা আপনারা পড়ে নেবেন বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে সিস্টল ডায়াস্টলের মাঝেও যে ছোট ছোট কিছু কাণ্ড কারখানা ঘটে এই ডিটেলস টা আপনারা বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এর পরের ফেজে আমরা যাব এক্সামিনেশন ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন যে যে সাবজেক্টেরই স্পেশালিস্ট ডাক্তার হোক না কেন হার্টের ব্যাপারটা কম বেশি কিন্তু প্রত্যেককে জানতে হবে হার্টের ব্যাপারটা কম বেশি যদি না জানে তাহলে পরে কিন্তু সে কখনো কমপ্লিট ডাক্তার হতে পারবে না আপনার পালসটা চলছে কি না আপনার প্রেশারটা কত কি বলেন আপনার গাটা গরম হয়ে আছে না ঠান্ডা হয়ে আছে শক্ত হয়ে আছে না নরম হয়ে আছে এগুলো আমাদের সাধারণ নলেজের মধ্যে পড়ে তেমনি কার্ডিয়াক সিস্টেম অর্থাৎ তার যে মেন হার্টটা সেটা কখনো স্টপ হয়ে গেলে ওই যে আপনাদের বেসিক লাইট সাপোর্ট পড়ানো হয়েছে যে কিভাবে সাথে সাথে আপনারা তাকে শুয়ে দিয়ে পাম করে কি পদ্ধতিতে তাকে আবার চালু করার চেষ্টা করতে পারেন যদি কারোর কার্ডিয়া ক্যারেস্ট হয়ে যায় তাহলে হার্টের মিনিমাম নলেজ ছাড়া কোন একজন চিকিৎসকের চিকিৎসা জ্ঞান কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না এটা পরিষ্কার তাহলে আমাদের অন্য পাঁচটা সিস্টেমকে পরীক্ষা করতে গেলে যেমন আমাদের একদম চেহারার থেকে শুরু করতে হয় আগেকার দিনে বলা হতো ডাক্তারদের চেম্বারে বা কোথাও একজন পেশেন্ট যখন দূর থেকে আসছে তখন তাকে দেখেই অর্ধেক ডায়াগনোসিস সে ডাক্তারের হয়ে যায় দেখে কথাও তখন তার সঙ্গে বলেনি লোকটার চেহারা কেমন খেতে পায় না খেতে পায় না ঝুঁকে হাঁটছে না সোজা হয়ে হাঁটছে হাঁটতে হাঁটতে কি হাঁপিয়ে পড়ছে বুকে হাত দিয়ে আসছে বুঝতে পারলেন ফোলা মুখটা ফোলা লাগছে ফ্যাকাশে লাগছে এই যে নানান জিনিস আপনি তাকে দেখার সময় দেখতে পাচ্ছেন কেউ তাকে ধরে নিয়ে আসছে কষ্ট করে একটা প্যারালাইসিস হয়ে থাকলে একটা প্যারালাইসিস এর পেশেন্ট পা টেনে আসছে একটা ট্রেমার পেশেন্ট হয়তো নিউরোলজি সে হাত কাঁপতে কাঁপতে আসছে আপনি কিন্তু কিছুটা আঁচ করে নিতে পারছেন যে এই রোগীটা কোন ধরনের রোগী হতে যাচ্ছে যেটাকে আমাদের পরিভাষায় বলে ইনস্পেকশন এবং ইনস্পেকশন জেনারেল সার্ভের মধ্যে এই তার আকৃতি প্রকৃতি হাঁটা কথা বলা চেতনা ঠিক মতো আছে কিনা বুদ্ধিমান কিনা সাধারণ বুদ্ধি কিরকম আছে দিন ক্ষণ মাস তারিখের হিসেব রাখে কিনা বাইরের জগতের খবর রাখে কিনা দুটো পাঁচটা কথা বলতে বলতে আপনি কিন্তু বুঝে যাবেন তার বুদ্ধির লেভেলটা তার খাবার দাবারের লেভেলটা তার বাড়িতে কিরকম সম্পর্ক চাকরি বাকরি করে কিনা আপনি অনেক জিনিস আপনি বুঝে যাবেন এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনাকে তার রোগ ডায়াগনোসিস করার জন্য এবং চিকিৎসা করার জন্য আপনাকে সাহায্য করবে এটা আপনি খেয়াল রাখবেন প্রত্যেকটা জিনিস আপনি জানছেন শুধু গল্প করার জন্য নয় আপনি জানছেন যে যে কারণের জন্য আপনার কাছে সে সাহায্য নেওয়ার জন্য তো এসছে একজন ডাক্তারের কাছে একজন রোগী আসছে মানে আপনার কোনো না কোনো পরামর্শ সে নিতে এসছে আপনি যত ভালো করে তার অসুখটা তার বিপদটা তার অসুবিধেটা যত ভালো করে নির্ণয় করতে পারবেন ডায়াগনোসিস করতে পারবেন আপনি তত সুন্দর ভাবে তাকে সাহায্য করতে পারবেন একজন পেট এসে বললো ডাক্তার আমার পেটে প্রচন্ড ব্যথা আপনি ওপর নিজ কোথাও কিছু জিজ্ঞেস করলেন না আপনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে খুব ব্যথা তো একটা 
जाना प्रत्येक जिन मानुष के भलोभवे अनेक क्षेत्र बिना ओषुदे कि परामर्श दिए सुस्थ कर तुलते सहाते संगे प्रत्येक जिन जुक्त हो रही है देहर आकृति कम जमन असुखे हाटर ओपर क्रिया फेले प्रभाव फेले जमीन मिक्सिडिमा नहीं एक जन एस अर्थात थायरएड शक्त थायरएड हरम कम गोलगाल चाँद मुख नहीं और प्रेसार बढ़ते कमते ठंडा अनुभव करते गंडगोल कर लम्बा हाट प्रकृत मानुष है कान गो पतार मत बड़ बड़ है हाट भल्वे गंडगोल थे नील क्यों मुखटा धुए आसन देखी जा बुजलेंटार असुख संगे जुक्त सैनोटिक डिजिज होते ठोटा क्यों निश्वास असुख विसुख थे अपना के सहाय करते क्लाबिंग हाथ अपना जानें क्लाबिंग का सामने दिक्कत जो पाबाद हाथ सामने दिक्कत एकदम जो डिजिटल फैलान्सर संगे मजे फैलान्सर जैगा मोटा हो जाए जयंटर जैगा क्लाबिंग क्लाबिंग खुजते हैं असुखर मध्य कारो कारो कन्जेटाल होते जन्मगत होते असुख नहीं क्लाबिंग बुजल पेटे जल जमते लांगसे जल जमते तो अपना ख्याल रखते लोकता फोला फोला लागसे पेट बड़ लागसे क्या पेटे जल जमे नी तो अपना भावते हैं भलो डाक्त करते गलो कर शिखते गत ज्ञान अपन बृद्धि पढ़वें क्यों एक कथा आज इंगरेजी ते प्रभा वाक्य मत अपारा मन रखें बोलते हट योर माइंड डज नट नो योर आईज कैनट सी कथा मान कि हट योर माइंड माइंड मान मन डज नट नो मान मन जाने ना योर आईज मान तुम चोख कैनट सी मान देखते पायना तुम मन जाने तुम्हार चोख से देखते पायना अर्थात तुम क्लाबिंग का तुम क्लाबिंग भेबे देखो तुम इडिमा का तुम जानो ना और पाटा फोला आज तुम देखते पा देखे देखते पा तुम्हार माथा इटे आसबे ना जो क्यों इडिमा होते माइंडे जाना दरकार ये पढ़ाशुना करा दरकार ये क्लस करा दरकार तेज़ चिकित्साता अनेक बस उन्नत हो मानुष के सहाय करते ठीक है तेमी पालस देखा एरपे इम्पर्टेंट की कार्डियोलजी सिसटेम पालस ए प्रेसार खूब इम्पर्टेंट तरह सब सिसटेमे जमन आप देखी इन्सपेक्शन आगे बोल आगे देखे ना लोकटा के हाथ देवार आगे गए द्वित हे हाथ देवा से सब देखो पालस देखो बीपी देखो 
অ্যানিমে আছে কিনা দেখবো ইডিমা আছে কিনা দেখবো জন্ডিস আছে কিনা দেখবো নাকি ও এগুলো সব দেখবো তারপর স্টেজে আমরা চলে যাব পারকাশন পারকাশন কিভাবে করি আমরা লাংসের উপরে হাত রেখে আমরা অন্য হাত দিয়ে ডান হাতে মানুষ হলে ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে আমরা ও হাতের মাঝের আঙুলের উপরে আমরা মাঝের ফিঙ্গারে আমরা টোকা দিই সে টোকা দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করি লাংসের আওয়াজটা লাংসার মতোই লাগছে নাকি কনসলিটেশন হয়ে গেছে নাকি জল জমে গেছে নাকি হাওয়াটা একটু বেশি মনে হচ্ছে আমরা বোঝার চেষ্টা করি তেমনি হাটের উপরেও পারকাশন করে আমরা বুঝতে পারতে পারি হাটটা বড় হয়ে গেছে নাকি ধরুন পেরিকার্ডিয়ামে অনেকটা জল জমেছে তাহলে নর্মাল হাটের থেকে সাইজটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো তাহলে তখন যদি আপনি ভালো করে পারকাশন করেন তাহলে অন্য নর্মাল হাটে যতটা জায়গায় জুড়ে জায়গাটা ডাল লাগে ডাল সাউন্ড লাগে হাওয়ার সাউন্ড লাগে না এক্ষেত্রে আপনি দেখবেন ডালনেসটা প্রায় ডবল তিনগুণ হয়ে গেছে আরে বাবা এর হাট কত বড় আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন আবার একটা বহুদিনের পুরনো ক্রনিক অ্যাজমা বা আপনার এর পেশেন্ট ধরুন ওই এম্ফাসিমার পেশেন্ট সিওপিডির পেশেন্ট তাদের তো লাংস বড় হতে থাকে আপনারা জানেন এই লাংস বড় হয়ে গিয়ে হাটের উপর দিয়েও তারা ছেয়ে যায় প্রায় ছাতার মতো করে উঠে পড়ে হাটের প্রায় উপর দিয়ে বুকে হাড়ের তলায় তাহলে সেখানে কিন্তু আপনি যখন টোকা মারবেন দেখবেন হাটের যে স্বাভাবিক ডালনেস পাওয়ার কথা যতটা জায়গা জুড়ে আপনি পাচ্ছেন না ওখানেও যেন বাতাসের শব্দ পাচ্ছেন অর্থাৎ লাংস ওখানে ঢুকে পড়েছে লাংস এত বড় হয়েছে এম্ফাইসিমার জন্য বা সিওপিডির জন্য আপনি পাকাশন যখন করছেন সেখানে ডালনেসের পরিবর্তে রেজোনান্স সাউন্ড পাচ্ছেন অর্থাৎ বাতাস আছে ওখানে তাহলে বাতাসটা এলো থেকে তাহলে লাংস ওখানে ঢুকেছে লাংসের মধ্যে বাতাস থাকে এটা আমাদের সাহায্য করে এই পার্কাশনে আমাদের সাহায্য তাহলে পালস দেখার সময় সেরকম আমাদের দেখতে হবে আগে আপনাদের বলেছি ষাট থেকে একশোর মধ্যে আমাদের প্রতি মিনিটে রেড দেখতে হবে রিদিমটা রেগুলার কিনা দেখতে হবে ঠিক পরপর পরপর আসছে নাকি ইরেগুলার হয়ে যাচ্ছে ঘন ঘন আসছে আবার দেরি করছে আবার আসছে ইরেগুলার এটাকে বলে রিদিম নর্মাল কন্ডিশনে রিদিমটা নর্মালি আসবে পরপর পরপর আসবে সামান্য আমাদের জানি আমরা রেসপিরেশনের জন্য সামান্য একটু ভেরিয়েশন হয় কিন্তু অসুখ না থাকলে পরে ওই রেসপিরেশনের ওইটুকু পরিবর্তন হার্টের রিদিমের বা পালসের রিদিমের আপনি বুঝতে পারবেন না অসুখ থাকলে এই সময় বোঝা যায় আপনাকে আর্টেরিয়াল ওয়াল দেখতে হবে আর্টেরিয়াল ওয়াল আগে আমি বলেছি আর্টারির ওয়াল কেন দেখতে বলছি অর্থাৎ আর্টারির ওয়াল যদি বেশি শক্ত হয়ে যায় ইলাস্টিসিটি যদি কমে যায় তাহলে ব্লাড প্রেশার বাড়বে ভেতরে কোলেস্ট্রল জমা হতে পারে আপনি আটারি থেকে ব্লাড নিতে গেলে বা কিছু করতে গেলে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে আপনি একটা যে কার্ডিয়াক ডাক্তাররা ধরুন একটা অ্যান্টিও প্লাস্টিক করছে বা কোনো একটা আটারি একটা কনস্ট্রিকশন হয়ে গেছে সেটাকে প্লাস্টিক করে সরিয়ে দিচ্ছে বড় করছে রিল্যাক্স করে দিচ্ছে তাকে খেয়াল রাখতে হবে যদি আটারি শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে বয়স যদি বেশি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ফেটে যেতে পারে বেশি রিল্যাক্সেশন করতে গেলে তাহলে বিপদ হয়ে যাবে তখন তাহলে কতটুকু করব কতটুকু করব না এর প্লাস্টিক করব কি করব না এ কি বাইপাসে যাব না এর প্লাস্টিক করব আপনি কিন্তু এই আর্টেরিয়াল ক্যারেক্টার দেখেও কিন্তু অনেকটা আপনি বুঝতে পারবেন অনেক সময় একজন হাত কাটা বা কোনো কারণে হাতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল হাতের হাতের আপনি যেটাকে আমরা রেডিয়াল পালস বলি পাচ্ছেন না কি করবেন ওপরের ব্রেকিয়াল আর্টারি পালস দেখতে হবে বিভিন্ন জায়গায় পালস দেখতে আমাদের জানতে হবে পালসের ভলিউমটা কতটা কতটা রক্ত আসছে ধরুন একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়ে প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে তার যে পালসটা আপনি পাবেন পালসের যে ভলিউম পাবেন আর একটা মানুষ খেয়ে দিয়ে সুস্থভাবে আছে সুন্দর স্বাস্থ্য এই দুজনের ভলিউম কি এক পাবেন পাবেন না যে লোকটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে তার কোলাপসিং কম থিন পালস পাবেন আর যে সুস্থ স্বাভাবিক আছে ভালো পাবে জ্বর হয়েছে কারো প্রেগন্যান্সি নিয়ে একটা মহিলা আপনাকে দেখাতে এসছে থাইরোটক্সিকোসিস আছে মানে থাইরয়েড হরমোন খুব জোর চলছে ওর বডিতে তার ক্ষেত্রে পালস কিরকম পাবেন পালস পাবেন ফটাস ফটাস করে পাবেন ধাক্কা মারছে মনে হবে আপনার কাছে 
আবার একটা মানুষ বললাম শকে চলে গেছে অ্যাওটিক স্টেনোসিস আছে রক্তই আসতে পারছে না ভালো করে হাতে আটকে দিচ্ছে তাহলে তার পালসটা আপনারা কি পাবেন ক্ষীণ পাবেন ভলিউমটা কম পাবেন এটাকে অনেক রকম ভাষায় বলা হয় যেমন হাইপার কাইনেটিক পালস হাইপো কাইনেটিক পালস বইয়ে সুন্দর করে লেখা আছে সহজ কথায় আপনারা পড়ে নেবেন তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পালস ভালো করে দেখে আপনি হার্টের ভালভের অসুখ আছে কিনা বলতে পারবেন যেমন অ্যাওরটিক রিজালজেটেশন আছে কিনা আপনার পালস দেখে কোলাপসিং পালস বলে এক রকম সেই পালস দেখে আপনি বুঝতে পারবেন পালসাস প্যারোডাকসাস একটা জিনিসকে বলা হয় বই আছে দেখবেন সেটা কি জিনিস আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যখন শ্বাসটা গ্রহণ করি যেটাকে আপনি প্রশ্বাস বলতে পারেন বা শ্বাস বলতে পারেন ইনস্পিরেশন কথাটা ইংরেজিতে এইটার সময় আমাদের পালসের ভলিউমটা একটু কমে যায় এবং তার যদি প্রেশার তখন দেখা যায় তখন দেখা যাবে দশ মিলিমিটার পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম এটা কমতে পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু ধরতে হবে আর নিঃশ্বাস যখন আপনি ছাড়ছেন মানে শ্বাসটা যখন আপনি ছাড়ছেন যেটাকে আমরা নিঃশ্বাস বলি যেটাকে ইংরেজিতে এক্সপিরেশন বলে এই ছাড়ার সময় কিন্তু আবার ভলিউমটা বাড়ে ভলিউমটা বাড়ে এই ডিফারেন্সটা যেটা আমি বললাম দশ মিলিমিটারের মধ্যে থাকতে হবে তাহলে নর্মাল কিন্তু আমার শ্বাস নেওয়ার সময় দেখা গেল এটা দশ মিলিমিটারের থেকেও নেমে গেল বারো চোদ্দ পনেরো হয়ে যাচ্ছে তখন ওটাকে পালসাস প্যারাডক্সাস বলা হয় কোন কোন অসুখের ক্ষেত্রে এই পালসাস প্যারাডক্সাস হতে পারে যেমন বহুদিনের হাঁপানি আছে সিওপিডি আছে আপনি এই জিনিস পেতে পারেন পালসাস প্যারাডক্সাস মনে রাখবেন আপনার স্টেথোস্কোপ বসিয়ে যখন আপনি অস্কালটেট করছেন তখন পেটে বসে অনেক সময় ব্রুই 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 করে আওয়াজ পেতে পারেন যেটাকে আমরা বলি ব্রুইট অর্থাৎ একটা সরু নলের মধ্যে দিয়ে ব্লাড পাস করতে গিয়ে সেখানে যে টার্বুলেন্স তৈরি হচ্ছে তার ফলে যে আওয়াজটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে ব্রুইট বলে এটা ক্যারোটি রাটারি তো পাওয়া যেতে পারে ধরুন কোলেস্টেরল জমে গিয়ে একটা জায়গা সরু করে দিয়েছে সেই সরু জায়গার মধ্যে দিয়ে জল পাস করছে রক্ত পাস করছে আওয়াজটা আপনি পাবেন যেমন অ্যারোটিক স্টেনোসিস হলো অনেক ক্ষেত্রে আমরা ক্যারোটি ডাটারিতে পর্যন্ত আমরা তার মারমার পাই এখানেও আপনি এই ধরনের আওয়াজ পাবেন যেটাকে আমরা ব্রুইড বলি এই প্রত্যেকটা সাইন সাইন কোনটাকে বলে সিমটম কোনটাকে বলে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সাইন চিহ্ন যেগুলো আমাদের পেশেন্টের গায়ের থেকে খুঁজে পেতে নিতে হয় বার করে নিতে হয় ডাক্তারকে আর সিমটম উপসর্গ পেশেন্ট যেটা আমাদের বলে তাহলে এই সাইন গুলো যদি আপনি খুঁজে দেখতে পারেন বুঝতে পারেন তাহলে আপনার মনের মধ্যে সাথে সাথে ডায়াগনোসিসটা কাজ করবে তাহলে এর সঙ্গে নিশ্চয়ই লাংসের অসুখ আছে বুঝলি এর পালসাস প্যারাডক্সাস পাচ্ছি এই পেটের মধ্যে একটা এরকম শুই শুই আওয়াজ পাচ্ছি তাহলে আমাকে ভাবতে হবে কিডনিতে যে আটারি যাচ্ছে সেই আটারিতে স্টেনোসিস হয়নি তো তাহলে এর প্রেশারের কারণটা কিন্তু এই রেনাল স্টেনোসিসের জন্য হতে পারে আমার মাথায় কিন্তু ধাক্কা মারছে ক্যারোটিডে এরকম পেলে গলায় ক্যারোটিড আটারি আপনারা জানেন বাঁদিক ডান্দিক আছে ক্যারোটিড আটারিতে এরকম একটা কিছু পেলে আপনার মনে রাখতে হবে কোলেস্টেরল জমা হতে পারে তাহলে যে কোনো সময় সেটা ছিটকে গিয়ে ব্রেনে স্ট্রোক হতে পারে সেরিব্রাল স্ট্রোক হতে পারে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছে অনেকে মাথা ঘোরা কখনো কখনো চোখে অন্ধকার দেখিয়ে এসে আপনাকে বলতে পারে আপনাকে কিন্তু সাহায্য করবে এটা বুঝে দিতে এবং সেখানে যদি আপনি কালার ডফলার করেন বা আল্ট্রাসাউন্ড করেন তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন সেই আটারি গুলোর চরিত্র বিশেষ করে ডফলারে আপনি অবশ্যই বুঝতে পারবেন তাহলে এগুলো আমাদের দেখতে হবে এরপরে যেমন জুগুলার ভেনাস প্রেশার জুগুলার ভেনাস পালস কাকে বলে ওই যে ক্যারোটি ডাটারি ক্যারোটি ডাটারি কথাটা বলছি তার পাশে আমাদের ভেন যেগুলো ঘাড়ে উঠে আছে ওগুলোকে জুগুলার ভেন বলে এই জুগুলার ভেন গুলো অনেকে দেখবেন দপদপ করছে উঁচু হয়ে আছে কথা বলার সময় তো নড়ে বেড়াচ্ছে আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আমাদের নানান অসুখের ডাইরেকশন দেয় এটা দেখার জন্য বিশেষ নিয়ম আছে এমনিতেই কার্ডলজি সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পেশেন্টকে আমাকে শুয়ে নিতে হবে বিছানার উপরে বা ভালো করে বসিয়ে দেখে কিছুক্ষণ তো শুয়ে পরীক্ষা আপনাকে করতেই হবে আপনাকে ওর কোমর থেকে মাথার দিকটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত কাঁধের পিছন দিকে আপনার হাতটা রেখে পেশেন্টকে তুলতে হবে তাহলে পরে আপনি জুগুলার ভেন বা নেক ভেন আপনি দেখতে পাবেন 
এটা তোলার পরেও যদি ভেন উঁচু হয়ে থাকে দপদপ করে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন এটাকে এনগর্জ মানে ভরা হওয়া অবস্থায় নেক ভেন্স বা জুগুলার ভেন্স আছে আপনি পজিটিভ বলবেন এবং তখন আপনাকে ভাবতে হবে এর ডান দিকের হার্ট ফেল করছে কিনা এর পালমোনারি হাইপার টেনশন আছে কিনা এর লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর হচ্ছে কিনা কার্ডিও ফেলিওর হচ্ছে কিনা একটা জুগুলার ভেন দেখে আপনার এগুলো বা একটা মানুষ আপনাকে হাঁপাতে হাঁপাতে এসছে বলছে আমি হাঁপিয়ে পড়ি আপনার জুগুলার ভেন কিন্তু আপনাকে বলবে যে এর কিন্তু হার্ট ফেল করছে আপনি ভালো করে খুঁজে দেখুন পরীক্ষা করুন হয়তো হার্ট ফেল বেরোবে ওর কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে এই প্রত্যেকটা জিনিস দেখার সঙ্গে কিন্তু এমনি এমনি বলা হচ্ছে না এর প্রত্যেকটা জিনিস দেখার সঙ্গে আপনার অসুখ ডায়াগনোসিস করা এবং পেশেন্টকে সাহায্য করার উপায় জড়িত হয়ে রয়েছে এরপর আমরা ব্লাড প্রেশারে আসবো ব্লাড প্রেশার আমাদের আজকে পড়ানোর মধ্যেও আছে এরপরে আমি যাব ব্লাড প্রেশারে তো ব্লাড প্রেশার তো দেখার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আপনারা জানেন এবং ব্লাড প্রেশার দেখার জন্য যে যন্ত্র দিয়ে আমরা ব্যবহার করি সেটার নাম আপনারা জানেন ইলেকট্রনিক যে কোনো জিনিসের মতো ওটারও তাই কিন্তু ভালো কোম্পানির ভালো জিনিস যদি হয় এবং সঠিক ভাবে যদি ব্যবহার করা যায় তার যে ডাইরেকশন গুলো থাকে সেগুলো যদি পরস্পর ফলো করা যায় তাহলে ইলেকট্রনিক দিয়েও আপনি কাজ চালাতে পারেন একটা সাধারণ মানুষও কাজ চালাতে পারে অবশ্যই তবে এটা বাঁধার সময় অ্যাডাল্টদের বাঁধার সময় আপনি যখন বাঁধছেন বাহুতে যখন বাঁধছেন তখন আপনার মাঝে মাঝের কবজির ভাঁজ থেকে অন্তত এক ইঞ্চি উপরে বাঁধবেন বাঁধাটা যাতে সঠিকভাবে হয় খুব শক্ত করে না খুব নরম করে না মোটামুটি বাঁধার পর একটা আঙুল আপনার তার মধ্যে স্বচ্ছন্দে মোটামুটি যেতে পারবে বেশি ঢিল ঢিলেও করবে না বেশি টাইটও লাগবে না বুঝতে পারছেন বাঁধবেন আপনার যে নলগুলো নেমে আসে সেটা মোটামুটি আপনার বডির দিকে থাকবে বাইরের দিকে চলে যাবে না এগুলো সব খেয়াল রাখবেন এবং হাতটা মোটামুটি হার্টের লেভেলে থাকবে অর্থাৎ কাপটা এই যে কাপটা যেখানে বাঁধবেন ব্লাড প্রেশারের সেটা যাতে হার্টের লেভেলে থাকে বসেই হোক শুয়ে হোক সেটা নজর দেবেন সেটা দেখবেন আপনি একটা প্রেশার তুলবেন আপনারা জানেন প্রেশার যখন আপনি তুলতে তুলতে যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওপরের প্রেশার সিস্টলিক প্রেশার তার থেকেও আপনার তিরিশ পর্যন্ত আপনি মোটামুটি তুলতে পারেন আবার যখন নেমে আসছে আপনি যদি প্যালপেটেরি মেথডে অর্থাৎ কানে স্টেথর লাগাননি কিন্তু পালসে হাত দিয়ে আছেন আপনি আস্তে আস্তে ওটা তুলতে শুরু করলে কাপটা ফলাতে শুরু করলে দেখবেন একটা সময় ওটা আর আপনি পালসটা হাতে পাচ্ছেন না ওটাই কিন্তু আপনার অস্কালটেটারি মেথডে সিস্টলিক প্রেশার ওটাই আবার আর একটু তুলে দিলেন আস্তে আস্তে আবার আপনি ছাড়ছেন ছাড়তে ছাড়তে আবার যখন আপনি ফার্স্ট পালসটা ওখানে ফিল করতে পারলেন ওই একই যেটা একসময় অফ হয়ে গিয়েছিল আবার ও আপনার ঢিলে দেওয়ার জন্য ও ফিরে এলো ফলে ওটা অস্কালটেটারি মেথডে অর্থাৎ স্টেথোস্কোপ ছাড়া হাত দিয়েও আপনি মোটামুটি একটা মানুষের সিস্টলিক প্রেশারটা বলে দিতে পারেন কিন্তু ডায়োস্টলিকটা এই পদ্ধতিতে বলা যায় না ডায়োস্টলিকটা এই পদ্ধতিতে বলা যায় না এটা আমাদের বহু ক্ষেত্রে খুব হেল্প করে সেটা কি বলুন তো বহু ক্ষেত্রে আপনারা কিছু পেশেন্টের পেয়ে থাকবেন একবার প্রেশার মাপলেন তো প্রেশার মাপতে গিয়ে দেখলেন একশো সত্তরের প্রেশারটা এলো মাঝে আর কোনো আওয়াজ নাই তারপরে একশো চল্লিশ থেকে আবার দেখছি পরপর 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 যাচ্ছে যেমন অন্য অন্য মানুষের যায় তাহলে কিন্তু একশো সত্তরে আপনি যেটা পেয়েছেন আপনি নির্ঘাত পেয়েছেন ভুল শোনেননি তাহলে এটা কি তাহলে আপনি এবার প্রেশারটা বলার সময় একশো সত্য বলবেন না একশো চল্লিশ বলবেন কি করবেন এইটা আপনাকে সাহায্য করে এই যে বললাম অস্কালটেটারি মেথডের সিস্টলিক প্রেশারটা যদি আপনি দেখতে শেখেন স্টেথো ছাড়াও তাহলে এইটা আপনাকে গাইড করবে আপনি হাতে যেটা পাবেন যদি দেখেন ওটা একশো চল্লিশের আশেপাশে হচ্ছে তাহলে প্রেশারটা আপনাকে একশো চল্লিশই বলতে হবে একশো সত্তর বলাটা চলবে না ঠিক আছে এই জন্য অস্কালটেটারি মেথডে এই সিস্টলিক প্রেশারটা দেখার ইম্পর্টেন্স আছে বা কোনো ক্ষেত্রে শুনতে গিয়ে আপনার বিপত্তি হচ্ছে একবার মনে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ একবার মনে হচ্ছে একশো তিরিশ একবার মনে হচ্ছে একশো চল্লিশ কোনটা ধরি এক্ষেত্রেও আপনাকে যদি অস্কালটেটারি মেথডে আপনি দেখতে পারেন 
তাহলে অস্কালটেটরি মেথড আপনাকে যেটাকে গাইড করছে সেটাকে আপনি বলবেন এমনিতে আপনারা জানেন যে অন্তত প্রথম কাউর প্রেশার আছে কিনা বলার জন্য দুদিন দেখতে হবে দু মিনিট অন্তর অন্তত দুবার দেখতে হবে দরকার হলে একাধিক হাতে দেখতে হবে দেখে আপনাকে প্রেশারটা বলতে হবে দৌড়াতে দৌড়াতে এসছে প্রেশার দেখলে হবে না অন্তত কুড়ি মিনিটটাকে বসিয়ে রাখতে হবে সুস্থ থাকতে হবে বুঝতে পারছেন এই সমস্ত জিনিসগুলো মাথায় রেখে তার প্রেশার দেখতে হবে তবে তার প্রেশার মাপারটা ঠিক হবে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন আর প্যালপেটারি মেথডে দেখা আমি বলে দিলাম অস্কালটেটারি মেথডটা আমি কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ভুল করেছি প্যালপেটারি মেথড মানে আমি পালসে হাত দিয়ে যে প্রেশারটা মাপছি সেটাকে আমরা প্যালপেটারি মেথড বলি আর স্ট্রেথ দিয়ে যেটাকে মাপছি সেটাকে আমরা অস্কালটেটারি মেথড বলি বলে আগে আমি হয়তো দু একবার ওই কথাটাকে অ্যাসকালটেটারি মেথড বলেছি ওটা ঠিক না হাতে যেটা দেখছি ওটা প্যালপেটারি মেথড ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবেন কখনো কখনো কোন পেশেন্টের মানে সারাদিনের প্রেশারটা কেমন থাকছে দেখার জন্য এখন যন্ত্র বেরিয়েছে তার শরীরে যেমন ভল্টার মনিটরিং লাগিয়ে দেওয়া হয় তেমনি ওই যন্ত্র লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে ২৪ ঘন্টার প্রেশার ও রেকর্ড করতে থাকবে দিনের বেলা সাধারণত আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর ও একবার করে ওই রকম কাপ দেওয়ার সিস্টেম থাকবে সে আপনাকে চেপে ধরবে মাপ মাপবে রেকর্ড করে রাখবে আবার ছেড়ে দেবে আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর দিনের বেলা ছটার থেকে রাত্রি এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এরকম রাখা হয় আর রাত্রে বেলা এক ঘন্টা অন্তর অন্তর এটা করে এটাতে অনেক সময় অনেকের হয়তো দিনের বেলা প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু রাত্রে বেলা অনেকের প্রেশার বেড়ে যায় ঠিক উল্টোটা মানে দিনে সাধারণত আমাদের প্রেশার সকালের দিক থেকে বেশি থাকে তারপর আস্তে আস্তে কমতে কমতে যায় সন্ধ্যে রাত অব্দি রাতে ঘুমানোর সময় সব থেকে কমে যায় আবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমাদের প্রেশার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে রাত্রে প্রেশার উল্টো দিকে বেড়ে যায় এবং এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সডেন কার্ডিয়াক ডেথ মানে হঠাৎ করে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হওয়া কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়া ভেন্টিকুলার ফিবুলেশন হওয়া এই ধরনের সডেন ডেথ হতে পারে হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে এইসব ক্ষেত্রে নির্ণয় করার জন্য আপনাকে এই ধরনের অ্যাম্বুলেটারি মেথডে তার যন্ত্র লাগিয়ে কারো কারো ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টায় না হলে যেমন হলটার মনিটরি আটচল্লিশ ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা রাখা হয় তেমনি এই যন্ত্র আপনার প্রয়োজন হলে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা রাখা হয় ঠিক আছে তো এরপর কার্ডিয়াক এক্সামিনেশন আমরা আগেই বলেছি ইন্সপেকশন করবেন ইন্সপেকশন করবেন দূর থেকে দেখবেন মানে ছেলেদের হলে আপনি প্রথমবার দেখতে হলে আপনি জামা কাপ জামা টামা খুলিয়ে গেঞ্জি খুলিয়ে বুকটাও দেখবেন অনেকের ক্ষেত্রে দেখবেন বুকের ভেতরটা স্টার্নামটা ঢুকে গেছে অনেকের বাইরের দিকে একটা একটু ছুচলো হয়ে বেরিয়ে থাকে এগুলো এক একটা নাম আছে পিজন স্টেট চেস্ট বলে কাউকে চেস্ট এক্সকাভাটাম বলে যেটা ঢুকে যায় এগুলো কিছু কিছু অসুখের সাইন দেখাতে পারে আবার ধরুন কারো আপনার ওই আমরা বলি না কুঁজ হয়েছে কুঁজ ভীষণ দিকটা উঁচু হয়ে গেছে জন্মগত কারো ক্ষেত্রে আমরা দেখবেন স্কোলিওসিস বলি স্কোলিওসিস মানে কি মেরুদণ্ডটা বেঁকে গেছে এক সাইডে ডান দিকে বা বা দিকে মেরুদণ্ডের অনেকটা হাড় বেঁকে গেছে এই বেঁকে যাওয়া মেরুদণ্ডের এটাকে আমরা বলি স্কোলিওসিস এই স্কোলিওসিস যাদের থাকে বা কাইফোসিস যাদের থাকে তাতের হাটের পজিশন বা সেই মতো আপনার হাটের এপেক্সটা কোথায় থাকবে হার্টের বেসটা কোথায় থাকবে আপনি কোন জায়গায় তার সাউন্ডটা পাবেন বা হাত দিলে তার এপেক্সটা পাবেন এগুলোর অনেক পরিবর্তন হয় এবং এই কনজুলেটাল পেশেন্টদের হার্টেরও কিছু কিছু কনজুলেটাল অসুখ পাওয়া যেতে পারে ফলে আপনি একজন সুস্থ মানুষকে পুরুষ মানুষকে আপনি যদি খালি গায়ে দেখার সুযোগ পান বা দেখবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্ত জিনিস বাইরের থেকেই দেখে আপনি অনেকটা আঁচ করতে পারবেন ঠিক আছে প্যালপেশন করে এখন মহিলা তত্ত্ব আপনি করতে পারবেন না মহিলাদের তাদের সম্ভ্রম রেখেই আপনাকে যতটুকু বোঝার বা জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়ার সেটা আপনাকে করতে হবে এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা লেফট ভেন্টিকুলার কি কি দেখবেন প্যালপেশনে যেগুলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট দেখার আছে সেগুলোর মধ্যে যে বললাম আমাদের ভেন্টিকুলের এপেক্সটা দেখা অর্থাৎ হার্টের এপেক্স ডগাটা কোন জায়গায় আছে ডগাটা নিচের দিকে বেশি নেমে গেছে না সরে গেছে ওখানে একটা হাত দিলে দু তিনটা আঙ্গুল আমি যদি ডান হাতের দিই তাহলে দেখতে পাবো ডান দিকে দাঁড়িয়ে আপনি পরীক্ষা করবেন পেশেন্টের তাহলে দেখবেন যে একটা ধাক্কা মারছে মাথাটা এসে টুক 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 করে আপনাকে ধাক্কা মারছে এই ধাক্কা মারাটারও নানা রকম চরিত্র আছে পালসের মতো অনেকক্ষণ ধাক্কা মেরে বুঝিয়ে দিচ্ছে আপনাকে ধাক্কা মারছে কেউ বোঝাচ্ছে না জাস্ট ঠোকা মেরে চলে যাচ্ছে কেউ আবার ধরে রাখছে অনেকক্ষণ আপনাকে এই সবকিছু নির্ভর করছে হাতটা বড় হয়েছে কিনা কতটা হাইপার হয়েছে কোন ধরনের অসুখ 
এই সবকিছুর উপর নির্ভর করছে এই সমস্ত জিনিস ফলে এপেক্সটা দেখা আপনার খুব দরকার রাইট ভেন্টিকুলটা বড় হয়েছে কিনা আমাদের প্যারা স্টার্নাল মানে স্টার্নাম হাড়ের বাঁদিকে সাইডে হাত দিলে পরে আমি যদি বসিয়ে রাখি ডান দিকের হাতটা যদি এরকম করে বসায় পেশেন্টের বুকে তাহলে যদি ডান দিকের ভেন্টিকুলটা বড় হয় আপনার হাতটাকে ঠেলে 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 সিস্টলিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলবে নামাবে তুলবে নামাবে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তার রাইট ভেন্টিকুলার ইম্পালস পাওয়া যাচ্ছে মানে ওর রাইট ভেন্টিকুলটা বড় হয়েছে কোনো কারণে পালমোনের আর্টারি তার উপরে যেখান থেকে পালমোনের আর্টারি বের হয় মানে আমাদের হার্টের বেশ যে অংশটা কেবল অর্থাৎ আপনারা তো অ্যানাটমির প্রাথমিক জ্ঞান জ্ঞানগুলো তো পড়া হয়েছে আপনাদের ক্লাভিকুলের নিচে যখন থেকে আমরা স্পেস গুলোকে গুনছি রিপসের স্পেস তখন ফার্স্টের পর দ্বিতীয় ইন্টারকস্টাল স্পেস যেটাকে বলছি বাঁদিকটায় দ্বিতীয় ইন্টারকস্টাল স্পেস থাকে আমাদের পালমোনারি আর্টারির গোড়া আর ডান দিকের স্পেসে থাকে অ্যাওটিক ভালভের গোড়া তাহলে অ্যাওটিক ভালভের কিছু বুঝতে গেলে আমাকে ডান দিকের সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে হাত দিয়ে বুঝতে হবে হাত মানে এখানে চেটো হাতের চেটো তেমনি বাঁদিকের সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে স্টার্নামের পাশে হাত দিয়ে আমি বুঝতে পারবো পালমোনারি আর্টারি ভালভের ওখানকার পরিস্থিতি আমি অনেক ক্ষেত্রে বুঝতে পারবো কোন ইম্পালস আছে কিনা কোন মারমার আছে কিনা কোন থ্রিল যেটাকে বলে মারমার যেটা কানে শুনি আমরা স্টেথ হতে সেটা যখন হাতে এরকম করে ফিল করা যায় সেটাকে বলে থ্রিল মারমারটায় হাতে অনুভূত হলে সেটাকে বলে থ্রিল তাহলে যে এলাকায় পাচ্ছেন তার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি এটা এওটিক আটারি থ্রিল কি পালমোনারি আটারির থ্রিল কি এটা মাইটাল ভালভের থ্রিল মাইটাল ভালভের বিষয়গুলো আমরা এপেক্সে হাটের সব থেকে ভালো পাই এখন একটা লোক রোগা কি মোটা তার উপরে নির্ভর করে আপনি কতটা ভালো পাবেন না পাবেন নির্ভর করে মহিলাদের সঙ্গে অত্যন্ত সম্ভবের সঙ্গে যত্নের সঙ্গে তাদের ব্যাপারটা বলে বুঝিয়ে দিয়ে হাত দিতে গেলে পরীক্ষা করতে গেলে আপনাদের বলে বুঝিয়ে হাত দিতে হবে এটা এগুলো খেয়াল রাখবেন আপনারা আমাদের বইয়ে লেখা আছে বলে আমি কিছু না বলে একজনের গায়ে হাত দিন দুম করে সে রেখে যেতে পারে আপনাকে কমপ্লেন করে দিতে পারে সেগুলো আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আমাকে পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে এখানে আপনার হাত দিয়ে দেখবো আপনি দেখবার অনুমতি দিচ্ছেন কি এসব আমাদের দেশে নিয়ম নেই কিন্তু ইউরোপ টিউরোপ বিভিন্ন কান্ট্রিতে এগুলো একদম মাস্ট টানালে আপনার জেল জরিমানা হয়ে যেতে পারে আপনার লাইসেন্স করে নিতে পারে তো এক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন এখন কমপ্লেন অনেক বেড়ে গেছে এবং মানুষের যেহেতু মেডিসিন নিয়ে যত বেশি ব্যবসা হচ্ছে এ অভাব অভিযোগে কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে তাহলে এগুলো আপনি দেখবেন এগুলো দেখার পর তাহলে আমরা কিসে যাব এবার আমরা দেখতে যাব আপনার থ্রিল দেখা হয়ে গেল পার্কাশন আগে আমি বলেছি পার্কাশন করে আপনি বুঝতে পারবেন হাটটার সাইজটা কিরকম এরপরে আমি অস্কালটেশনে যাব অস্কালটেশনে আমার কি কি দেখতে হবে হার্ট সাউন্ড গুলো দেখতে হবে হার্ট সাউন্ড কোথা থেকে হয় ভাল ক্লোজারের জন্য হার্ট সাউন্ড হয় খোলার জন্য হয় না কোথেকে হয় হার্টের ভাল গুলো খোলার জন্য হার্টের সাউন্ড হয় কটা নর্মাল সাউন্ড আমাদের দুটো এস ওয়ান এস টু সাউন্ড ওয়ান এস ওয়ানটা কোথেকে হয় মাইট্রাল ভাল আর ট্রাইকা স্পিড ভাল বন্ধ হওয়ার জন্য একসঙ্গে মোটামুটি বন্ধ হয় ট্রাইকা স্পিড ভাল ডান দিকেরটা পয়েন্ট জিরো টু থেকে পয়েন্ট জিরো থ্রি সেকেন্ড পরে হয় কিন্তু সচরাচর বোঝা যায় না কোন কোন অসুখের ক্ষেত্রে গুলো বোঝা যায় রাইট ভেন্টিকুলার ফেলিওর হয়েছে আপনি বুঝতে পারবেন হার্ট ফেলিওর হয়েছে আপনি বুঝতে পারবেন সব সময় বোঝা যায় না তেমনি অ্যাওটিক ভাল আর পালমনির ভাল এদের ক্লোজারের জন্য আপনি এস টু পান এস টু এস টু সাউন্ড টু এখানেও এই দুটোর মধ্যে সামান্য ডিফারেন্স থাকে সময়ের কিন্তু সাধারণ অবস্থায় বোঝা যায় না অসুখ হলে বোঝা যায় যেমন অ্যাওটিক স্টেনোসিস যদি হয় রক্ত পাঠাতে কষ্ট হচ্ছে দেরি হচ্ছে তখন এস টু সাউন্ডের জোর বেশি হবে এবং ওর থেকে অনেক দেরিতে পালমোনারি ভালভের সাউন্ডটা আসবে তখন আমরা বলি স্প্লিট সাউন্ড বুঝতে পারছেন স্প্লিট মানে ভেঙে গেছে আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে এস টুটা ভেঙে গেছে বলা যায় তেমনি আর দুটো সাউন্ড আছে এস থ্রি এস ফোর এটা যারা খুব ভালো এক্সপার্ট হতে পারেন ক্লিনিক্সে তারা এটা ধরতে পারবেন এস থ্রি হয় আমাদের জানবেন যে হার্টের মধ্যে এই যে রক্ত যে আসছে রক্ত যে আসছে সেটা যদি দ্রুত আসে যদি যখন দ্রুত যদি এসে জমা হয় 
भेंटिकुलर मध्य जो फिलिंग साउंड तैरि फिलिंग रक्त पड़े तरह तैरि होते साउंड थ्री बोली एस थ्री बोली भेंटिकुलर मध्य हम एस थ्री फिलिंग साउंड एंडोस्कोपिओ कम हत इको कार्डियोग्राम सब एसते शुरू कर दशक कथा बोल तरह एगिए गे अनेक चल्लिस बच्चों पैंतालिस बच्चों कष्ट बुजते हलो ना शीशे मार्मार मोटामुटी भलो डाक्तोस्कोप बसिए माइटल भल्वर असुकटिक भल्वर असुक ट्रेनिंग सब इको कार्डियोग्राम मोटामुटी गरीब पेशेंट आई पेशेंट बस जाए सकल इको कार्डियोग्राम बोले करा सरकारी हासपतन सब जगह क्षेत्रिगेशन छाड़ा से मानुष टी के पास डाक्त बेटर सार्विस अवश्य फिर मर्यादा आज प्रयोजन आज एक्सामेशन परीक्षा निरीक्षा एर भित्तीमेट डायगनोस मृत्यु नहीं मत देश दरिद्र मानुष सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था एत्यंत दरिद्र विज्ञान शैली प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रारम्भिक चिकित्सा विद्या की लेखा विज्ञान और शैली शैली स्किल मेडिसिन दी जत्न सेवड़ा जिज्ञेस करते हाँटू फाँटू गाँट फुले जर है जानते हैं खूब बस अल्प अल्प कर चतुर्थ शब्द मार्मार्ट मार्मार्ट कि 
এই যে আমাদের ভালভ গুলো কপাটিকা গুলো যে অসুস্থ হয়ে পড়লে পারে ক্যালসিয়াম হয়ে গেলে পরে ছিঁড়ে গেলে পরে রোম্যাটিক ডিজিজে আক্রান্ত হলে পরে এন্ডোকার্ডাইটিস মানে ইনফেকশন হওয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে পরে অন্য কোন কারণের জন্য আক্রান্ত হলে পরে রক্ত তার মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে একটা গতিশীল চলছে তো সবসময় থেমে তো নেই বলেছে হাট তো থামতে পারে না আমাদের এই সংবহন তন্ত্রও থামতে পারে না আমাদের লাংসের মধ্যে আমাদের শরীরের রক্তের ধরুন দশ পার্সেন্ট রক্ত সবসময় থাকে ভেনের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট রক্ত সবসময় থাকে আর আমাদের ধমনিগুলোর মধ্যে পাঁচ পার্সেন্ট রক্ত সবসময় থাকে আপনি জানবেন একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের গড়ে মোটামুটি পাঁচ লিটার রক্ত শরীরে সবসময় থাকে তাহলে এটা কিন্তু সবসময় সচল এবং রক্ত কিন্তু জীবন্ত জিনিস রক্ত কিন্তু মৃত কোষ নয় তাহলে একটা জীবন্ত জিনিস সবসময় আপনার মধ্যে চালু আছে যেটা আপনার জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমার প্রত্যেকটা সেলকে বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে কাজ করতে সাহায্য করছে এইটা এই আমাদের হার্ট কিন্তু সবসময় মজুত করে চালাচ্ছে এই মারমারটা শব্দটা যেটা আমি স্টেথো বসিয়ে শুনতে পাবো সেটাকে কয়েকটা গ্রেডে ভাগ করা হয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান মানে হচ্ছে খুব কষ্ট করে শুনতে হয় আপনি খুব যত্ন করে না শুনলে আপনি ধরতেই পারবেন না যে ওর একটা মারমার আছে সাউন্ডলেস জায়গায় শুনতে হবে পাশে হর্ন বাজছে কেউ হইচই করছে আপনি শুনতে পাবেন না সেকেন্ড বলছে মোটামুটি আপনি শুনতে পাবেন কিন্তু খুব জোরে নয় সেকেন্ড স্টেজ থার্ড স্টেজ বলছে কোনটা বলছে হ্যাঁ মোটামুটি জোরেই শুনতে পাবেন চতুর্থটা বলছে যে ভালো জোরে আপনি শুনতে পাবেন পঞ্চম স্টেজটা বলছে যে আপনি স্টেথোস্কোপ মানে বুকে লাগানো মাত্র একদম শব্দ ঘাই ঘাই করে আপনাকে শোনাচ্ছে অসুখের পরিমাণ আপনি ধরে নেবেন না বেশি শব্দ মানে তার বেশি অসুখ হয়েছে এটা কিন্তু সবসময় হয় না এটা রক্তের টার্বুলেন্স কতদিনের অসুখ তার ব্লাড ভলিউম কত এ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে কিন্তু এটাও একটা গ্রেড এই গ্রেডটার দ্বারাও ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনের কিছুটা বোঝা যায় আর পেরিকার্ডিয়াল রাব আমি আগেও বলেছি এই চ্যাপ্টারের শেষ যেটা লেখা আছে পেরিকার্ডিয়াল রাব পেরিকার্ডিয়াল রাব মানে পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে ধরুন জল বেশি জমে গিয়েছিল বা শুকিয়ে উঠছে বা লেগে গেছে জমে গেছে তাহলেও আমাদের হার্টের ক্ষতি হতে পারে নানান রকম পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে জল জমে গেলে আপনার হার্টের টোটাল যে প্রতি মুহূর্তে এই যে একবার সিস্টোল ডায়াস্টল হচ্ছে সেটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে পেরিটেরিয়াম যদি শক্ত হয়ে যায় তাহলে আমার কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট করে দিতে পারে সিস্টোলটাই বন্ধ করে দিতে পারে ফলে পেরিকার্ডিয়াম খালি ওপরে একটা আলখাল্লা পরানো আছে এরকম ভাববেন না এরও অনেক গুরুত্ব আছে এবং এটা অসুস্থ হলে আমাদের অনেক রকম বিপত্তি করতে পারে এই পেরিকার্ডিয়াম এই যে দুটো লেয়ার বলেছিলাম একটা ভিশারাল লেয়ার একটা প্যারাইটাল লেয়ার এই দুটোর মধ্যে জল যখন শুকিয়ে উঠছে ধরুন তখন একটা কাপড় ছাড়াল পরে মারা দেওয়া কাপড় ছাড়ালে যেমন একটা চচ্চড়ে চচ্চড়ে একটা হালকা আওয়াজ হয় আপনি এরকম একটা মৃদু চচ্চড়ে শব্দ পেতে পারেন এটাকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পেরিকার্ডিয়াল রাব বলি রাব রাব ঘর্ষণ রাব মানে ঘর্ষণ এই পেরিকার্ডিয়াল রাব মানে একটা ঘর্ষণ জাত শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে এটা বোঝা যায় এটাকে আমরা পেরিকার্ডিয়াল রাব বলি তো আমার মনে হয় এটা আপনাদের যখন জেনারেল এক্সামিনেশন পড়ানো হয়েছিল তখনও হার্টের এক্সামিনেশন পড়ানো হয়েছিল আমি খুব সংক্ষেপে বইও যতটুকু আছে আপনাদের সামনে রাখলাম এখানে পালস ব্লাড প্রেশার দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে অস্কালটেশন করা হার্টকে শেখা খুব ইম্পর্টেন্ট নানান জায়গার পালস দেখা ইডিমা আছে কিনা দেখা ক্লাবিং দেখা অ্যানিমিয়া দেখা তার শারীরিক গঠন দেখা সায়নোসিস আছে কিনা দেখা এগুলো খুব জরুরি জল জমে গেছে কিনা কোথাও আপনি পার্কেশন করেও বুঝতে পারবেন জরুরি হার্টের পজিশন গুলো দেখার জন্য ফেলিওরের পেশেন্টের ক্ষেত্রে বা এদের ক্ষেত্রে আপনি এই সমস্ত এক্সামিনেশন করে অনেকটা জানতে পারবেন সঠিকভাবে বিপি দেখাটা আপনারা সকলে শিখবেন সঠিকভাবে পালস দেখাটা আপনারা শিখবেন যে কোনো অসুখে আপনি ডিল করুন না কেন এগুলোকে ভাইটাল সায়েন্স বলা হয় ফলে এই ভাইটাল সায়েন্সের মধ্যে পালস বিপি এগুলো পড়ে ব্লাড প্রেশার পড়ে এবং ব্লাড প্রেশার যন্ত্র মাঝে মাঝে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে নেবেন কোন ধাপ দালার আমলে কিনেছিলেন তাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করেননি 
বা নতুন কিনে এনেছেন চকচক করছে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক নয় ভালো দোকানে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে নেবেন তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্র থাকে সেই স্ট্যান্ডার্ড সঙ্গে মাপটা ওরা অ্যাডজাস্ট করে দেয় তাহলে সেইটা বেটার এখন যদিও আমাদের খাতায় কলমে এখন ভালো বলা হয় মার্কারি বিপি কে কিন্তু মার্কারি বিপি ইউজ করাটাও বা আপনাদের যেহেতু চলন্ত চলতে হয় সবসময় নিয়ে যাওয়াটাও অসুবিধে ফলে অ্যান্ড্রয়েডই ব্যবহার করতে হবে অথবা আপনার ওই আজকাল যেটা বেরিয়েছে ইলেকট্রনিক সেটা আপনার ব্যবহার করতে পারেন কি মোটামুটি তিনটা ক্লাসের পর প্রেশার বাড়ছে তো প্রেশার বাড়ছে বলে এবার হাইপার টেনশন দিয়ে আজকে শেষ করে দেবো বেশিক্ষণ লাগবে না হাইপার টেনশন এমনিতে এখন আপনাদের হচ্ছে ফলে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো বেশিক্ষণ একদম লাগবে না ছেচল্লিশ নম্বর চ্যাপ্টার উচ্চ রক্তচাপ হাইপার টেনশন ঠিক আছে ছেচল্লিশ নম্বর অধ্যায়ে চলে আসুন আর পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে ব্লাড প্রেশার আমাদের খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ব্লাড প্রেশার উপর নির্ভর করে আমাদের শারীরিক সুস্থতা নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট প্রেশার না থাকলে আমরা কোনো মানুষই আমরা বেঁচে পড়তে বা চলতে ফিরতে পারব না ফলে তার একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে তার বেশি মাত্রা আছে কম মাত্রা আছে একটা অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে নর্মাল অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমরা ধরি একশো কুড়ি আশি এই প্রেশারটাকে আমরা ধরবো নর্মাল প্রেশার একশো কুড়ি থেকে একশো উনচল্লিশ পর্যন্ত ওপরে সিস্টলিক আর নিচে আশি থেকে উননব্বই পর্যন্ত ডায়াস্টলিক এটাকে আমরা ধরব প্রি হাইপার টেনশন মানে হাইপার টেনশন হয়নি এখনই ডেগে দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আপনার প্রভূত সম্ভাবনা আছে সাবধান হন ঠিক আছে যে মুহূর্তে ওটা একশো চল্লিশ হয়ে গেল একশো চল্লিশ থেকে একশো উনষাট পর্যন্ত অবশ্যই হাইপার টেনশন স্টেজ ওয়ান এবং ডায়াস্টলিকের ক্ষেত্রে আমরা বলবো নব্বই থেকে মোটামুটি একশো পর্যন্ত সেটাকেও আমরা বলবো আপনার ওই নিরানব্বই পর্যন্ত একশো থেকে আবার পরের গেটে চলে যাবে নিরানব্বই পর্যন্ত আমরা বলবো যে ফার্স্ট স্টেজ হাইপার টেনশন নব্বই থেকে নিরানব্বই এদিকে আর সিস্টলিক প্রেশার যদি বেড়ে যায় একশো চল্লিশ থেকে একশো উনষাট পর্যন্ত ওটা কুড়ি বাড়ছে এটা দশ বাড়ছে পরের ধাপ সেকেন্ড স্টেজ হাইপার টেনশন আমরা বলবো যদি ওপরটা একশো ষাট থেকে ওপরে ছাড়িয়ে যায় আর নিচেটা মোটামুটি আপনার একশোর উপরে ছাড়িয়ে যায় সেকেন্ড স্টেজে হাইপার টেনশন রক্তচাপ বৃদ্ধি এর বেশি হলে তৃতীয় স্টেপ বা একদম যদি কারো ব্লাড প্রেশারের ডায়াস্টলিকটা একশো চল্লিশ ছুঁয়ে যায় একশো চল্লিশের ওপরে চলে যায় আমরাও জীবনে কিছু কিছু পেশেন্ট পেয়েছি আপনারাও পেয়ে থাকতে পারেন তাহলে তাদের আমাদের বলা হয় চূড়ান্ত বা ম্যালিগন্যান্ট হাইপার টেনশন সাধারণত তাদের কিডনির ডিজিজ থাকে সাধারণত তাদের কোনো কনজেনিটাল অসুখ থাকতে পারে তাদের আপনার চোখের দীর্ঘদিনের হাইপার টেনশন থাকলে তাদের চোখের রেটিনার ক্ষতি হতে পারে ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে কিডনির ক্ষতি হতে পারে হার্টের ক্ষতি এসব বড় বড় অর্গানগুলোর ক্ষতি হতে পারে এটা খেয়াল রাখবেন আপনারা তাহলে আমাদের নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে একশো কুড়ি আশির আশেপাশে যদি আমি রাখতে পারি তার থেকে একটু কম থাকলেও ক্ষতি নাই আবার ধরুন এই মানুষটার একজনের হয়তো একশো পঁয়ত্রিশ আছে ওপরটা আর নিচে আছে পঁচাশি আপনি এখনো ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করছেন না কিন্তু সে লোকটা ডায়াবেটিস আছে ভালো ডায়াবেটিসের ওষুধ খায় তখন কিন্তু আপনাকে সতর্ক হতে হবে আপনি তার ডায়াবেটিস না থাকলে হয়তো একশো চল্লিশ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন বা তলায় নব্বই না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন এখানে কিন্তু অত দূর পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করা যাবে না আপনাকে একশো পঁয়ত্রিশ পঁচাশিতে চিকিৎসা কিছু না কিছু দিতে হবে আপনাকে প্রেশার কমানোর জন্য বুঝলেন কেন দিলেন কারণ সাথেও ডায়াবেটিস আছে তার যদি ডিসলিপিডিয়াম থাকে যেটা আমরা পড়াবো শেষের দিকে অর্থাৎ কোলেস্ট্রল বা টাইগ্লিসাইড যদি বেশি থাকে তাহলেও কিন্তু আপনাকে একশো চল্লিশ পর্যন্ত বা নিরানব্বই পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না একশো পর্যন্ত অপেক্ষা করলে চলবে না তার আগেই আপনাকে ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে ফলে 
এই মাত্রাটাও সঙ্গে অন্য কোনো অসুখ থাকলে একটু হেরফের হতে পারে এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন চিকিৎসা না করলে কি হবে যখন প্রেশারে রোগীদের মুশকিল হচ্ছে খুব কম প্রেশারের অসুখ আপনার কাছে কোনো কমপ্লেন নিয়ে আসে ঝাড়ে ব্যথা কি মাথা ব্যথা কি মাথা ঝিমঝিম করছে কেমন মাথাটা ঘুরে উঠছে বুঝতে পারলেন কি ঘুমটা ঠিক হচ্ছে না পিঠের দিকটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে কেন একটা অস্বস্তি লাগছে প্রেশারের মোটামুটি ধরে নিতে পারেন ফিফটি পারসেন্ট মানুষের প্রেশার আবিষ্কার হয় আচমকা বাই চান্স প্রেশার মাপতে গিয়ে অনেকের স্ট্রোকের মাধ্যমে প্রথম ধরা পড়ে অনেকের হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে প্রথম ধরা পড়ে যে ওর প্রেশার আছে অনেকের প্রেগনেন্সিতে ধরা পড়ে ওর প্রেশার আছে বুঝতে পারলেন এই যে কোনো সিমটম দেয় না এইটাই আমাদের বিপদের বড় কারণ আর লোকের আরেকটা ধারণা আছে সেটা আপনারাও ফেস করেন আমরাও করি একে আমাকে সারা জীবন খেতে হবে অর্থাৎ সারা জীবন প্রেশার আপনার থাকলে চলতে পারে কিন্তু সারা জীবন ওষুধ সে খাবে না আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে তাহলে সারা জীবন খেতে হবে তাহলে ডাক্তারও তাহলে আর পরে শুরু করলে হয় না এরকম আপনাকে অনেক রকম বলবে ধানাই বানাই করবে আপনাকে পরিষ্কার করে মন দিয়ে তাকে কিন্তু বুঝিয়ে বলতে হবে বিপদটা কোথায় পৃথিবীর যত স্ট্রোক হয় ব্রেনের স্ট্রোক তার প্রধান কারণ হচ্ছে ব্লাড প্রেশার বৃদ্ধি হার্ট অ্যাটাক কিডনির অসুখ চোখের ক্ষতি নার্ভের ক্ষতি তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ব্লাড প্রেশার এবার আপনি পেশেন্টকে বলবেন এবার আপনি ঠিক করুন ভাই আপনি কি করবেন আপনার হাতে প্যারালিসিস হয়ে স্ট্রোক হয়ে পড়ে থাকবেন তোতলাবেন নাকি এখন থেকে একটু অল্প অল্প ওষুধ খাবেন বা ওষুধ ছাড়াও যদি চলে যায় হলো ভালো বুঝলেন আপনাকে কিন্তু তাকে কনভিন্স করতে হবে যে দাদা বা দিদি বা মা কি মাসি আপনাকে কিন্তু ওষুধটা খেতে হবে আর জীবনে আপনি প্রেশার যখন বহন করে নিয়ে যেতে পারছেন তখন একটু ওষুধও খেতে পারবেন মনে রাখবেন এই কথাটা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে রক্তচাপ বাড়ার নানান কারণ আছে এমনিতেই নর্মালি একটা বাচ্চার থেকে বড় মানুষের প্রেশার তো বেশি হয় আমাদের সাধারণ গ্রোথের নিয়মই হচ্ছে মানুষের যে আস্তে আস্তে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ষাট পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত দুটো প্রেশারই আমাদের বাড়তে থাকে মহিলাদের যতদিন পর্যন্ত মেন্সট্রুয়েশন বা পিরিয়ড হতে থাকে ততদিন পর্যন্ত ওদের প্রেশার বাড়ার গতিটা কম কিন্তু মহিলাদের যে মুহূর্তে মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে পিরিয়ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ছেলেদের থেকেও তাদের প্রেশার বাড়ার প্রবণতাটা অনেক বেশি বেড়ে যায় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমাদের মেনোপজের পর মেয়েদের প্রেশার বাড়ার প্রবণতা ছেলেদের থেকেও বেড়ে যায় মানে সমবয়সী ছেলেদের থেকেও বেড়ে যায় ফলে তাদেরও সমান রকম ভাবেই চিকিৎসা দরকার আরেকটা কথা বলতে আমি ভুলে গেছি শুধু সিস্টলিক প্রেশার বা শুধু ডায়াস্টলিক প্রেশারও হতে পারে কিরকম ধরুন ওপরের প্রেশারটা আপনার একশো কুড়ি একশো বাইশ পঁচিশই আছে কিন্তু তলার প্রেশারটা পঁচানব্বই হচ্ছে একশো হচ্ছে তাহলে এক সাইড হলো প্রেশারের চিকিৎসা আপনাকে করতে হবে তেমনি হয়তো ডায়াস্টলিকটা ঠিক আছে কিন্তু আপনার সিস্টলিকটা বেশি হয়ে যাচ্ছে সিস্টলিকটা একশো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ডায়াস্টলিকটা আপনার আশি বিরাশি চুরাশি আছে আপনাকে শুধু সিস্টলিকের জন্য চিকিৎসা করতে হবে এটাকে শুধু ডায়াস্টলিক হাইপার টেনশন বা শুধু সিস্টলিক হাইপার টেনশন বলে এটা খেয়াল রাখবেন ডায়াস্টলিক হাইপার টেনশনের গুরুত্ব কিন্তু আরো অনেক বেশি কারণ ডায়াস্টলিক এর নড়াচলাটা কম রেঞ্জের আর সিস্টলিকের নড়াচলাটা অনেক বেশি রেঞ্জের এমনিতেই বুঝতে পারছেন মোটামুটি কম্পেয়ার করার সময় আমরা সিস্টলিককে কুড়ি ধরছি তো ডায়াস্টলিককে দশ ধরছি ফলে ডায়াস্টলিকের সামান্য পরিবর্তন সিস্টলিকের তুলনায় গুরুত্ব কিন্তু বেশি এটা মাথায় রাখবেন অনেক ক্ষেত্রে দু হাতে মাপার সময় আপনাদের কনফিউজ হয়ে যায় যে একটা হাতে আমি বেশি পাচ্ছি একটা হাতে আমি কম পাচ্ছি কোনটাকে ধরব প্রথমত বলেছি একাধিক সময় দেখবেন সুস্থভাবে দেখবেন একই যন্ত্র দিয়ে দেখবেন ধৈর্য ধরে দেখবেন যে হাতে দেখেছিলেন সেই হাতেই দেখবেন একাধিক দিন তাতে যদি বেশি পান তাহলে বেশি বলেই ডেজিগনেট করবেন ডান হাত বা আমার দু হাতেই প্রেশার দেখা যায় এখানে খুব পরিষ্কার গাইডলাইন কিছু বইয়ে দিয়েছে কিছু বইয়ে দেয়নি কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অনুযায়ী এবং আমরা যেহেতু হার্টের ভেতরের অংশের প্রেশারটাকেই মাপতে চাই সেই দিক থেকে ব্যাখ্যা করলে পরে আমাদের কাছে বাম হাতের প্রেশারটা অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল বলে মনে হয় অনেক বেশি গাইডিং ফোর্স বলে মনে হয় 
কিন্তু ধরুন বাম হাতেরটা নর্মাল আসছে ডান হাতেরটা বেশি আসছে এবার আপনি চিকিৎসা করবেন কি করবেন না করবেন যেটা বেশি আসবে আমাদের ক্ষেত্রে ডিকটাম হচ্ছে নির্দেশ হচ্ছে বেশি টাকাই ধরতে হবে ডান হাতে কম আসছে বাম হাতে বেশি আসছে বাম হাতেরটা ধরেই চিকিৎসা করবেন ঠিক আছে এগুলো আমাদের অনেক কনফিউশন হয় বা এর সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না সেজন্য আপনাদের আমি কথাগুলো বলে দিলাম এটা আপনারা মাথায় রাখবেন এবং রক্ত চাপ আমাদের শরীরের যে রক্তটা চলাচল করছে আগের চ্যাপ্টারে বললাম সব সময় চব্বিশ ঘন্টা কন্টিনিউস এ আমাদের আর্টারির গায়ে সাইড ওয়াইজ যে চাপ দেয় ল্যাটারাল প্রেশার বলে এইটাই আমরা ব্লাড প্রেশার যন্ত্রে মাপি এটা নির্ভর করে আমাদের তাহলে আর্টারির কতটা ইলাস্টিসিটি আছে তার উপরে নির্ভর করে কতটা ব্লাড ভলিউম আমি রেগুলার পাম্প করছি তার উপরেও নির্ভর করে তাই না শক যার হয়ে গেছে ব্লাড ভলিউম কমে গেছে রক্তক্ষরণ হওয়ার ফলে অটোমেটিক্যালি প্রেশার কমে যায় আপনারা জানেন প্রেগনেন্সিতে অনেক ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকের প্রেশার কমে না কেন কারণ পেরিফেরাল রেজিস্টেন্সটাও কমে যায় পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কাকে বলে অর্থাৎ এই যে রক্ত নালীর মধ্যে রক্তটা চলাচল করছে আমাদের পাম্প হার্ট পাম্পিং করার জন্য সে বাধা তো পাচ্ছে অনেক রকম বাধা আছে ভিস্কোসিটির বাধা আছে অর্থাৎ রক্ত যদি বেশি ঘন হয়ে যায় ঘনত্বের বাধা আছে আটারি যদি শক্ত হয়ে যায় বাধা আছে কোথাও যদি কোলেস্ট্রল বেশি জমে যায় বাধা আছে এই যে বাধাগুলো অতিক্রম করছে নানান রকম ভাবে এটা আমার প্রেশারের গতি নিয়ন্ত্রণ করে চিন্তা বেড়ে গেল আমার অনেক চিন্তা বাড়ার সঙ্গে বাড়িতে একটা দুশ্চিন্তার কারণ হরমোন বাড়ছে সিক্রিশন হচ্ছে স্টেরয়েড বাড়ছে বুঝতে পারলেন প্রেশার বাড়তে পারে তাহলে নানান কারণের জন্য আমাদের প্রেশার বাড়ে আপনারা বুঝতে পারছেন সাধারণত হাইপার টেনশন ব্লাড প্রেশার যাদের বাড়ে তাদের এইটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আশি থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট আমরা ধরে নিই যে ওরা বংশগত কারণেই তাদের প্রেশার বাড়ে হয়তো বাবা মায়ের ছিল বংশ পরম্পরায় ছিল পনেরো বিশ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে পাঁচ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্টের ক্ষেত্রে আমরা অনেক ক্ষেত্রে কোনো বংশের পাই না তাদের ক্ষেত্রে আমরা আরো বেশি করে খুঁজে দেখি সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন হলো কিনা সেকেন্ডারি হাইপার টেনশন কাকে বলে ওই যে প্রথম যাদের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না খালি বংশে থাকতে পারে এটা ছাড়া তাদের আমরা বলি প্রাইমারি হাইপার টেনশন বা এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন অর্থাৎ যাদের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না কেন এর প্রেশার বেড়েছে এটাই বেশি আর যাদের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় যেমন অন্য কোনো অসুখ আছে কিডনির অসুখ আছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম আছে ডায়াবেটিসের জন্য আপনার ইয়ে হয়ে গেছে কিডনির ক্ষতি হয়েছে আপনার গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস হয়েছে কিডনির নানা রকম রেনাল স্টেনোসিস আছে কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওটা আছে যেটা আগে আমরা আলোচনা করলাম কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজে এসব কারণের জন্য কিন্তু প্রেশারের কম বেশি হতে পারে মিক্সিডিমা থাইরোটক্সিকোসিস হতে পারে ফলে এই সেকেন্ডারি কারণ যদি কারোর যেমন আমাদের গ্ল্যান্ড অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আপনারা জানেন কিডনির মাথায় যেটা বসে থাকে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড সেই গ্ল্যান্ডের কটেক্সে বা মেডুলাতে বাইরের অংশ বা ভেতরের অংশের নানা রকম টিউমার হওয়ার জন্য হরমোন সিক্রিশনের পরিবর্তন হয় এবং তার জন্য আমাদের প্রেশার বাড়া কমা করতে পারে তাহলে কম বয়সি কোন মানুষ বিশেষ করে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের আগে তার কোন সংসারের ইতিহাস নেই তার সত্ত্বেও তার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে আমাকে কিন্তু খুঁজে দেখতে হবে ভালো করে যে ওর কোন সেকেন্ডারি কারণ আছে কিনা অর্থাৎ তার এই ধরনের কোন টিউমার ও ধরনের কোন কনজেনিটাল কিছু ব্যাপার এ ধরনের কোন ডায়াবেটিস এ ধরনের কোন নেফ্রাইটিস প্রয়োজন হলে আমাদের ডাক্তারের সিনিয়র ডাক্তার কার্ডিওলজিস্ট বা ভালো কোয়ালিফাইড ডাক্তার তাদের কাছে পাঠিয়ে তাদের ইনভেস্টিগেশন করিয়ে আমাদের জানতে হবে প্রেগনেন্সিতে যে প্রেশারটা বাড়ে প্রথম থেকেই সেই প্রেশারটা কিন্তু ধরে নিতে হবে ওর ভবিষ্যতে প্রেশার থাকতে পারে কিন্তু বিড টার্মের পরে মাঝামাঝির পরে বা সেকেন্ড টাইমেস্টারের পরে শেষের দিকে যাদের প্রেশার বাড়ে তাদের সাধারণত বলি আমরা প্রেগনেন্সি রিলেটেড অর্থাৎ প্রেগনেন্সির জন্যই হয়েছে প্রেগনেন্সি কমে গেলে সাধারণত এটা চলে যাবে প্রথম থেকেই যাদের হয় তাদের ভাব আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে এবং সেটা প্রয়োজন হলে তারপরও তার প্রেশার থেকে যাবে এবং চিকিৎসা চালাতে হবে এটা মাথায় রাখবেন প্রেগনেন্সিতে কিন্তু সব ওষুধ দেওয়া যায় না অনেক অসুখ আছে আমাদের সব ওষুধ দেওয়া যায় না আমরা ওষুধের সময় আলোচনা করবো এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনারা 
আর রক্তচাপ নির্ণয় করার কথা আমি আগে আপনাদের বলে দিলাম রক্তচাপ মাপার যন্ত্র সম্বন্ধে আমি বলেছি আগে ফলে ওটা নিয়ে আমি আর কথা বলবো না এই চিকিৎসা যখন আপনি শুরু করবেন তার আগে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা আমাদের করে নেওয়া দরকার কেন বলেন তো কারণ সাধারণত প্রেশারের চিকিৎসা যেহেতু সারা জীবন করতে হবে সেহেতু তার বেসিক একটা ইসিজি একটা এক্সরে চেস্ট একটু রক্তের পরীক্ষা হিমোগ্লোবিনটা কত সোডিয়াম পটাশিয়ামটা কত বুঝলেন থাইরয়েডটা কিরকম আছে লিপিড প্রোফাইলটা কিরকম কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড ইত্যাদি ইউরিয়া ক্রিয়েটিনটা কিরকম কারণ কিডনির উপর তো এটা এফেক্ট করে ইউরিক অ্যাসিডটা কিরকম এইটুকু অন্তত ব্লাডের পরীক্ষা আপনারা করে রাখবেন ইউরিনটার পরীক্ষা করাবেন তাতেও কিডনির পিকচার ডায়াবেটিস ইত্যাদি অনেক কিছু আপনাকে ইনফরমেশন দিতে পারে এক্সরে বলেছি হার্টের সাইজ বুঝতে পারবেন লাংসটা কেমন আছে দেখতে পাবেন ইসিজি করাবেন অবশ্যই অনেক কিছু খবর পাবেন ইসিজি পড়ানোর সময় আমরা কিছু বলবো ইকো কার্ডিওগ্রাফ আপনারা সকলেই জানেন চেম্বার বড় হয়েছে কিনা মোটা হয়েছে কিনা হাইপার ট্রফি হয়েছে কিনা বাধা আছে কিনা কোথাও ভালভের গন্ডগোল আছে কিনা অনেক খবর ইকো কার্ডিওগ্রাফ আমাদের দিয়ে দেয় এই পরীক্ষাগুলো দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা করানোর জন্য একটা পেশেন্টের কিন্তু আপনাকে কিছুদিনের মধ্যে করিয়ে রাখতে হবে প্রথমেই না করাতে পারলেও পাঁচ মাস ছ মাসের মধ্যে বা এক ধাক্কায় সকলে করাতে না পারলেও অল্প অল্প করেও আপনি মাথায় রাখবেন এ আপনার পেশেন্ট হলে তার ভবিষ্যতের জন্য এগুলো আপনার করা দরকার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দুটো অ্যাপ্রোচ আছে আমরা প্রথমেই চেষ্টা করব তাকে ওষুধ না দিয়ে কি করে চিকিৎসা করতে পারি আর যে যে কারণে প্রেশার বাড়াতে পারে সেই কারণগুলো যাতে আমি সরাতে পারি তার জীবন থেকে তাহলে পরে হয়তো ওষুধ ছাড়াও এই মানুষটার আরো দীর্ঘদিন চলতে পারে তাতেও যদি না চলে তখন আমি তাকে ওষুধ দেব কিন্তু আগে তো আমি এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে দেখি প্রথম থেকে কিন্তু আমি ওষুধ অ্যাপ্লাই করতে যাব না ছোটখাটো প্রেশারে কিন্তু একজন বড় প্রেশার নিয়ে এসছে তার আনুষঙ্গিক আরো অনেক কিছু আছে তাকে কিন্তু এর জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারবো না তাকে কিন্তু মোটামুটি একটা নর্মাল রেঞ্জে আগে আমাকে আনতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রক্রিয়াগুলো আমাকে নিতে হবে যাতে করে শেষ পর্যন্ত যাতে ওষুধটা ওর কম প্রয়োজন হয় আমার হাতে চার রকম পাঁচ রকম দশ রকম ওষুধ আছে বলে আমি যত খুশি দিলাম আমার একজনকে চিকিৎসা করে ঝপঝপ করে প্রেশার নামিয়ে দিলাম এটা কোনো বড় চিকিৎসকের গুণ নয় আমি বরং কত কম ওষুধ দিয়ে একটা দুটো ওষুধ দিয়ে অন্যান্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করে তার জীবন স্টাইল পরিবর্তন করে খাবার দাবার পরিবর্তন করে মদ খেলে মদ বন্ধ করে সিগারেট বন্ধ করে বেশি রাত জাগলে রাত জাগা বন্ধ করে ঘুম টুম ঠিক হচ্ছে কিনা খবর নিয়ে পায়খানা ঠিক হয় কিনা কনস্টিপেশন আছে কিনা এইগুলো দেখে অ্যাংজাইটির ফ্যামিলিতে কোনো কারণ আছে কিনা বাড়িতে ঝগড়া ছেলের চাকরি বাকরি নিয়ে চলছে স্ত্রীর সঙ্গে নানান বিষয়ে চলছে জমি জমা নিয়ে চলছে এই বিষয়গুলোতে আমি কিছু হাত দিতে পারি কিনা আপনি ভালো করে ইতিহাস নিলে তার প্রেশারের কারণ খুঁজে পাবেন হয়তো এবং সেটা যদি আপনি ঠিক মতো কাউন্সিলিং করে তাকে হেল্প করতে পারেন খাওয়া দাওয়ার প্যাটার্ন জিজ্ঞেস করে কি খান ভাজা ভোজি কমান চর্বি কমান একটু ব্ল্যান্ড ডায়েট মানে একটু সেদ্ধ কাঁচা সালাড এগুলোর উপরে যান মাংস কমান এসবগুলো যদি এক্সারসাইজ করেন কি না একটু রেগুলার ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন হাঁটুন কমসে কম কিছু না পারলে ওয়াকিং ইজ দ্য বেস্ট এক্সারসাইজ আর সলটা একটু কমান আলাদা সলটা খাবেন না সোডিয়াম সলটা ইম্পর্টেন্ট আপনাকে অনেক পেশেন্ট জিজ্ঞেস করবে একটু সন্দক লবণ খবর রাখতেও আমি এখন জানি না সন্দক লবণে সোডিয়াম থাকে কিনা আমাদের প্রেশারটা বাড়াই কিন্তু সোডিয়াম সন্দক লবণে যদি সোডিয়ামের মাত্রা কম থাকে অল্প স্বল্প খেতে পারে তেমনি অন্য কোন রকম মশলা টশলা হ্যান ত্যান তার যদি সোডিয়াম সল্ট না থাকে তাহলে অল্প স্বল্প খেতে পারে কিন্তু সোডিয়াম সলটা আমাদের প্রেশারের অন্যতম প্রধান কারণ সোডিয়াম সল্ট আপনি কম নেবেন এক্সট্রা নেবেন না অনেকে মনে করে নুন খাবেন না মানে আমি তাহলে সব আলু নে খাবো তা কিন্তু নয় আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা মানুষের ন্যূনতম নুনের প্রয়োজন আছে এই ন্যূনতম নুনের প্রয়োজন ছাড়া আমরা বাঁচবো না আমরা মরে যাব সুতরাং নুন খাবেন না কতটার মানে হচ্ছে এক্সট্রা সল্ট নেবেন না আলাদা করে পাতে নুন খাবেন না কিন্তু নর্মাল নুন টু খাবে এখন এই নর্মাল ব্যাপারটা একটা কথা আপনাদের বলি অনেক পরিবারের নর্মালের মধ্যে অনেক ফারাক আছে কেউ একটু কোনো বাড়িতে একটু বেশি নুন খায় কোথাও একটু কম নুন খায় কোনোটা মোটামুটি হরে দলে মাঝামাঝি খায় এখন বেশি যারা খায় তাদের একটু কমাতে হবে আর মাঝামাঝি যারা খায় তাদের একরকম চলতে পারে আর কম যারা খায় 
তারা কারে ভদ্রে অল্প স্বল্প খুব প্রয়োজনে কিছু টক খাচ্ছে নে খাচ্ছেন তাতে টুকটাক কখনো খেতে পারেন এইগুলো বুঝে সুঝে বুদ্ধি খরচ করে আপনাদের এই প্রক্রিয়ায় তাদের অ্যাডভাইস দিতে হবে এইগুলো কিন্তু আপনার বিনা ওষুধে রক্তচাপ কন্ট্রোল করার কিন্তু উপায় এবং বহু আপনার পেশেন্টের ক্ষেত্রে থার্টি পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট কেসে আপনি বিনা ওষুধেই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ঘুমটুম নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আপনি কিন্তু পেশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা আমি আগেই বলেছি এবার ওষুধপত্র ওষুধপত্রের মধ্যে আমাদের আগেকার দিনে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন এরকম করে সাজানো হতো ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন ট্রিটমেন্ট আগে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট বলা হতো মূলত ডায়োটিক ওষুধ মানে ধরুন ওই হাইড্রোক্লোরথিয়াজাইড ডাইটাইড ইত্যাদি অ্যাকোয়াজাইড বিপিজাইড এই সমস্ত ওষুধ থিয়াজাইড গ্রুপের ওষুধ বা ওই ফুরেসামাইড ল্যাসিক্স এইসব ওষুধ ইন্ডেপামাইড এইসব ওষুধ আর তার সঙ্গে বলা হতো এটা না হলে আপনার সাথে সাথে বলা হতো আর একটা ওষুধ সেটা হচ্ছে বিটা ব্লকার যেটা হার্টের ওষুধ বিটা ব্লকার মানে প্রোপানল ইন্ডেরাল নামে পাওয়া যেত আগে এই যে অ্যাটেনল আমরা দিই এই যে বিশ্বপ্রল আমরা দিই ল্যাবেটল আছে এই সবগুলো কিন্তু হচ্ছে এই বিটা ব্লকার গ্রুপের ওষুধ তো প্রথম আমরা চেষ্টা করব মিনিমাম ডোজ দিয়ে আগেকার প্রক্রিয়াগুলো গ্রহণ করার পর আমরা হয় ডায়োটিক দিয়ে বয়স্ক মানুষ বিশেষ করে হলে হয় ডায়োটিক দিয়ে অথবা বিটা ব্লকার দিয়ে শুরু করবে বিটা ব্লকার দিতে গেলে দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে তিনটে জিনিস ওনার হাঁপানি টাপানি আছে কি না ডায়াবেটিস আছে কি না বুঝতে পারছেন ডায়াবেটিস আছে কি না হাঁপানি আছে কি না বিশেষ করে এই দুটো জিনিস এবং হার্ড ব্লক আছে কি না এখন এই এগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার একটু ক্ষতি করে আদারওয়াইজ বিটা ব্লকার খুব ভালো ওষুধ প্রেশারেরও এবং হার্টের পুলিশ বলা হয় বিটা ব্লকারকে হার্টের প্রোটেক্টার হার্টকে রক্ষা করে সেজন্য বহু ডাক্তার সামান্য একটু বিটা ব্লকার খুব কম পরিমাণে হলো টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিগ্রাম ছুঁয়ে রেখে দেয় হার্টের প্রোটেক্টার বলা হয় বিটা ব্লকারকে মাথায় রাখবেন ডায়োটিকের ওরকম আছে মেশানো ডায়োটিক আছে যেমন আজকালকার দিনে ডাইটর খুব ব্যবহৃত হয় টাইট ব্যবহৃত হয় এগুলো কিন্তু এই ডায়োটিক গ্রুপের ওষুধ ডায়োটিকে বিশেষ করে খুব অ্যাকিউট হাইপার টেনশন হলে ডায়োটিক আমাদের ব্যবহার করতে হয় ইঞ্জেকশনও ব্যবহার করতে হয় যেমন ল্যাসিক্স ব্যবহার করি আমরা তেমনি আপনার ডায়োটর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় এই দ্রুত প্রেশার কমানোর জন্য বিশেষ করে শুধু সিস্টোলিক প্রেশার যাদের অনেক বেশি তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ডায়োটিক গুলো খুব কাজ করে তৃতীয় গ্রুপে যেমন আছে এখন আগেকার দিন আপনার ওই যে লিসিনোপ্রিল এনালেপ্রিল এই যে লেপ্রিল গ্রুপ গুলো যেগুলোকে এসি ইনভেটার বলে পাঁচ দশ ইত্যাদি পাওয়ারে ব্যবহার করা হয় এগুলোকে আমরা বলি এসি ইনভেটার এগুলো এখন ফার্স্ট লাইন ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয় অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়েও ব্যবহার করা হয় এরপরে আসছে লোসার্টান টেলমিসার্টান ভ্যালসার্টান আপনারা সব নাম জানেন ব্যবহার করেন এগুলোকে বলা হয় এ এ আর ও অ্যাঙ্গিওটানসিস অ্যাঙ্গিওটেনসিন রিসেপ্টার অ্যাগনিস্ট এ আর ও এ আর এ সরি এ আর এ অ্যান্টাগনিস্ট এই যে অ্যাঙ্গিওটেনসিনটি এক রকমের এনজাইমস আছে এটার উপরে ও ক্রিয়া করে কাজ করে এগুলো কারা টেলমিসার্টেন খুব ইউজ হয় আজকাল টেলমা টেলভাস ইত্যাদি লোসার্টেন ভ্যালসার্টেন আরো অনেক রকম সার্টেন বেরিয়েছে আপনারা জানেন এগুলো এখন সিঙ্গেল ওষুধ হিসেবে প্রথমও ব্যবহার হয় ডায়োটিক দিয়ে শুরু করবেন বা বিটা ব্লকার দিয়ে শুরু আপনি নাও করতে পারেন বিশেষ করে ইয়াঙ্গার জেনারেশনের ক্ষেত্রে বা যাদের ব্রেন স্ট্রোক ইত্যাদি আছে ব্রেনের অসুবিধা আছে ডায়াবেটিস আছে তাদের ক্ষেত্রে এই গ্রুপগুলো ভালো ওষুধ এই টেলমিসার্টেন বা আপনার এনালেপ্রিল এই সমস্ত গ্রুপ এগুলো কাজ করে ভালো কাজ করে আচ্ছা এরপরে খুব কমন ওষুধ আমরা ব্যবহার করি যেটা অ্যামলোডিপিন এটাকে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার গ্রুপের ওষুধ বলে অ্যামলোডিপিন নানান গ্রুপে মানে পাওয়ারে আমরা বার করি তার নতুন বেরিয়ে গেছে আর একটা সিলনি ডিপিন সিলনি ডিপিন আপনারা জানেন এটা আরো ফোলাটা কমে বলে এই অ্যামলোডিপিনের আগে আমাদের ছিল নিফিডিপিন নিফিডিপিন নিফেল্যাট নিকারিয়া এই সমস্ত ওষুধ যারা দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করছেন তারা জানেন এখন মূলত অ্যামলোডিপিন খুবই কমন মানে সব অ্যান্টি হাইপার যদি দেখা যায় আমার মনে হয় 
এই অ্যামলোডিবিন গ্রুপ বা অ্যামলোডিবিন এক নম্বর জায়গায় আসবে আর তারপরে হয়তো এখন এই টেলমিসার্টান গ্রুপ চলে যাবে আবার বহু ক্ষেত্রে যখন সিঙ্গেল ওষুধে হয় না তখন আমাদের পেশেন্টের কন্ডিশন বয়স হার্ট ব্লক আছে কিনা ডায়াবেটিস আছে কিনা হাঁফানি আছে কিনা অন্য ওষুধের সঙ্গে কি ক্রিয়া করে এইগুলো জেনে আমাদের এই ওষুধগুলো চুজ করতে হয় আরো কিছু রেয়ার ওষুধ ব্যবহার করার আছে যেমন কিছু ক্ষেত্রে ওই আলফা ব্লকার প্রাজোসিন ডক্সাজোসিন ব্যবহার করা হয় এগুলো মূলত প্রস্টেটের সঙ্গে যে ওষুধগুলো আমরা দিই ওগুলো আলফা ব্লকার প্রস্টেটের ওষুধগুলো আপনারা মনে করে দেখুন সাধারণ ক্ষেত্রে কম ব্যবহার করি হসপিটালাইজ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আর সোডিয়াম নাইট্রোক্লোসাইড একদম ম্যালিগনিয়ান হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে আগে ব্যবহার করা হতো এটা ব্যবহার করারও অনেক ঝক্কি আছে অনেকটা আগে যেমন অ্যামাইনো ফাইলিন আপনারা যারা জানেন ব্যবহার করেছেন তারা জানেন সিরাতে দেওয়া হতো অ্যাকিউট অ্যাজমা পেশেন্টদের প্রায় এখন বন্ধ এই ইনহেলার আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে নেবুলাইজেশন আসার পর বন্ধ হয়ে গেছে তেমনি সোডিয়াম নাইট্রোপোসাইডও প্রকৃতপক্ষে এখন আর ব্যবহার হয় না আর একটা গ্রুপকে বলে সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং ড্রাগস মানে ব্রেনের উপর ক্রিয়া করে রিসেপ্টারের উপর ক্রিয়া করে এটা প্রেশার কন্ট্রোল করে যেমন ক্লোনিডিন মিথাইল ডোপা রেসারপিন এগুলো সব আমাদের সময় হাউস টপশিপে আমরা ব্যবহার করেছি এখন মোটামুটি আপনি ধরে নিতে পারেন এগুলো প্রায় উঠে গেছে কিন্তু এখনো মিথাইল ডোপা প্রেগন্যান্ট পেশেন্টদের ব্যবহার করা হয় মিথাইল ডোপা এক নম্বর চয়েস প্রেগন্যান্ট পেশেন্টদের ক্ষেত্রে দু নম্বর চয়েস হচ্ছে নিফেডিফিন বা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এই দুটো ওষুধ আর ল্যাবেটলল ওই যে বিটা ব্লকার গ্রুপের ল্যাবেটলল একটা ওষুধ আছে যেটা ইঞ্জেকশনও আছে ট্যাবলেটও আছে যেটাও কিন্তু প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে অন্য সমস্ত ওষুধ প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলে না প্রগ্নসির সম্ভাব্য ফলাফল একটা প্রেশারের পেশেন্টকে আপনাকে প্রথমেই বুঝিয়ে বলতে হবে সারা জীবন ওষুধ খাবেন ভাই ওষুধ বন্ধ হতে করলে আমরা বলে দেব প্রেশারটা মা পাবেন নানান কারণের জন্য মানুষের প্রেশার কমা বাড়া করতে হবে ওল্ড এজের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম যদি চিকিৎসা শুরু করেন আমি আমার বন্ধুদের বলছি ভাইদের বলছি অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে ওষুধ দিয়ে শুরু করবেন ঝপ ঝপ করে ওষুধ দিয়ে দেবেন না এটা শুধু প্রেশারের ওষুধের ক্ষেত্রেই নয় বুড়োদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সিক্সটি ইয়ার্স অ্যাভাব যারা হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে যে কোনো ওষুধ এমনকি ঘুমের ওষুধ ইত্যাদি ব্যবহার করতে গেলেও অল্প ডোজ দিয়ে শুরু করবেন একসঙ্গে বেশি ডোজ দিয়ে কখনো শুরু করবেন না তখন তাদের বডির মেটাবলিজমের এত পরিবর্তন হয়ে যায় বৃদ্ধ মানুষ মানে হয়তো অন্য কোন ওষুধ খাচ্ছে সেটা জানবেন তার সঙ্গে অনেক ক্রিয়া বিক্রিয়া হতে পারে বরং কম ডোজ দেবেন একসঙ্গে বেশি ডোজ দেবেন না তাহলে কত বয়সে তার ধরা পড়ল তার জীবনের অভ্যাস গুলো মদ সিগারেট ইত্যাদি ছাড়তে পারলো কিনা তার বাড়ির অ্যাংজাইটি দূর হলো কিনা তার জীবনযাত্রাটা কিরকম ওষুধ রেগুলার খান কিনা এক্সারসাইজ করেন কিনা দেখান কিনা টেস্ট করেন কিনা এগুলোর উপর নির্ভর করছে কিন্তু আমি চিকিৎসা করে কেমন ফল পাব তা না হলে আর বিশেষ করে একদমে চিকিৎসা শুরু করার থেকে না করার থেকে শুরু করলেন ছেড়ে দিলেন মাঝখানে আবার হঠাৎ একদিন ওষুধ খেলেন এটা কিন্তু বডির অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আরো সাংঘাতিক ক্ষতিকারক তখন আমাদের হিউম্যান বডি এমন একটা ম্যাজিক সে সব সময় চেষ্টা করে যে কোনো পরিস্থিতিকে নিজেকে মানিয়ে নিতে সহনশীল করে তুলতে কিন্তু যখনই আপনি কোনো একটা ওষুধ দিচ্ছেন সেই ওষুধের প্রতি তার একটা নির্ভরতা জন্মগ্রহণ করতে শুরু করে সে স্টেরয়েডই দেন অন্য কিছু দেন যেমন আমার বলা হলো না স্টেরয়েড ওষুধ দিলে কিছু হরমোন দিলে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল দিলে বা অনেক সময় ব্যথার যে ওষুধগুলো আমরা দিই এসব ক্ষেত্রে কিন্তু প্রেশার বাড়ে সাইকিয়াট্রিক বহু ওষুধের প্রেশার বাড়ে এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে চিকিৎসা করার সময় আপনারা হয়তো এরকম পেশেন্ট অনেক পেয়েওছেন তার প্রেশারটা বেশি ছিল না কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য বা সাইকেট্রিক ওষুধ খাওয়ার জন্য বা ব্যথার ওষুধ খাওয়ার জন্য তার প্রেশারটা বেড়ে গেল এগুলো আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই সমস্ত জিনিস লাইফস্টাইল যদি আমি চেঞ্জ করতে পারি যথা সময় যদি চিকিৎসা করে রেগুলার যদি চিকিৎসা করে এক্সারসাইজ যদি রেগুলার নেয় তাহলে একটা প্রেশারের পেশেন্টকেও আমরা দীর্ঘদিন ভালো রাখতে পারি স্ট্রোকের হাত থেকে হার্ট অ্যাটাকের হাত থেকে কিডনি ইনফেকশনের ক্ষেত্র থেকে চোখ খারাপের হাত থেকে 
নার্ভের উপর ক্রিয়া থেকে বহু ক্ষেত্রে আমরা তাকে রক্ষা করতে পারি ফলে পেশেন্টের রেসপন্স ডাক্তারের ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং দুই পক্ষের সহযোগিতা এর উপরে নির্ভর করছে কিন্তু প্রেশারের চিকিৎসার সাফল্য আপনি মাথায় রাখবেন হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয় কিনা অনেক ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করে মানে অনেক পেশেন্ট এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে বহু হোমিওপ্যাথিক বন্ধুরা আমাদের ছাত্র আছেন ট্রেনি আছেন আমি তাদের বলবো যাদের ক্ষেত্রে কাজ করছে রেকর্ড করে মেপে বুঝবেন চালাবেন কিন্তু কোন ক্ষেত্রে যদি দেখেন যে না শুধু হোমিওপ্যাথিতে হচ্ছে না আরো এটা ওটা দিয়ে দেখি বলে আরো দু বছর কাটিয়ে দিলেন ছ মাস কাটিয়ে দিলেন তার হার্টের উপর ক্রিয়া করবে তার আটারির উপর ক্রিয়া করবে তার চোখের উপরে ক্রিয়া করবে তার ব্রেনের উপরে ক্রিয়া করবে ফলে সেই রিস্কটা আপনি আননেসেসারি নিতে যাবেন না দরকার হলে আপনি বলবেন হোমিওপ্যাথিও চলুক তার সঙ্গে আপনি একটু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ মডার্ন মেডিসিন আপনি খান তাতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই কন্ট্রোলটা রাখাটা আমাদের এটা টার্গেট এটা আমাদের পূরণ করতে হবে এই উপরেই নির্ভর করে আপনার ব্লাড প্রেশারের চিকিৎসা চলবে আমি এখানে শেষ করছি চারটা বেজে গেল এবং আমার ধারণা সংক্ষেপে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই আমি মূল মূল বিষয়গুলো আপনাদের জানানোর চেষ্টা করেছি এবং আপনাদের সেটা সাহায্য হবে এর সঙ্গে যদি আপনারা পড়াশোনা করে নেন বা যারা আগেও পড়তে পারেননি বা হালকা ভাবে পড়েছিলেন তার আজকেই আজকে কালকের মধ্যেই যদি আপনারা আবার এই চ্যাপ্টার গুলোকে একটু পড়ে নেন তাহলে আপনাদের পড়াটা আর আমার বলাটা আপনাদের কার্যকারী হবে এবং দীর্ঘদিন আপনাদের এগুলো মনে থাকবে চিকিৎসা করতে আপনাদের সাহায্য হবে এই কথা বলে আমাদের ক্লাস আমি শেষ করছি আপনারা সকলে দুটো থেকে আমরা নেক্সট ক্লাসটা নেব চ্যাপ্টার গুলো আপনাদের বলে দেওয়া হবে ধন্যবাদ সকলকে আমার ধন্যবাদ